আমরা ম্যাথ এবং ফিজিক্সের যেই ব্যাক্টর চাপ্টার দুইটা একসাথে কাভার করব অর্থাৎ দুইটা একসাথে এখানে শেষ হয়ে যাবে পরবর্তী যিনি ম্যাথ ক্লাস নেবেন উনি তোমাদেরকে ব্যাক্টর চাপ্টারটা আর পড়াবেন না ঠিক আছে সো আমি দুইটাকে একসাথে কাভার করে দিব প্রথমত হচ্ছে যে আমাদেরকে বেসিকগুলো শেখা উচিত তো আমি মনে করি যে তোমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে ছিলা তখন এই চাপ্টারটা পুরোপুরিভাবে শিখছিলাম আমার সেটা বিশ্বাস আর যদি না শিখেও থাকো তোমরা বেসিকগুলো একটু একটু করে হলেও পড়ছিলা সো তোমাদের বেসিকগুলো কিন্তু আইডিয়া আছে তো তোমরা যেই যেই জায়গাগুলোতে সমস্যা ফেস করবা এবং যেগুলো ভর্তি পরীক্ষা আসবে মূলত আমি সেগুলো এখানে নিয়ে আসছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমার আজকের এই চাপটারটা যারা ভালো করে বুঝবে পুরো ক্লাসটা যারা ভালো করে বুঝবা আমি মনে করি তাদের ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাকটর থেকে কোনো সমস্যা হবে না ব্যাকটর থেকে যতটাই প্রশ্ন আসুক তুমি আনসার করতে পারবা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যতটা প্রশ্নই আসুক না কেন তুমি আনসার করতে পারবা তো আমরা তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে যাই আমাদের আমরা হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো আগে সমাধান করব তারপর আরও কয়েকটা প্রশ্ন সমাধান করব এবং এগুলো সমাধান করতে করতে আমরা বেসিকগুলোকে শিখব আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম যে এ ইকুয়াল টু আই প্লাস টু জে মাইনাস টু কে ব্যাক্টর বরাবর বি ইকুয়াল টু সিক্স আই মাইনাস সিক্স জে প্লাস সেভেন কে ব্যাক্টরের উপাংশ কত তাহলে কোনো ব্যাক্টর বরাবর যদি আরেকটি ব্যাক্টরের উপাংশ বের করতে বলে তাহলে তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে একটু খেয়াল করবা যেটা বরাবর বের করতে বলবে সেটাকে আগে নিচে দিয়ে দিবা বলছে যে এই ব্যাক্টর বরাবর তাহলে এই ব্যাক্টরের মানটা নিচে হবে এটা একটু মুখস্ত করো আগে আর যদি উপাংশ বের করতে বলে তাহলে এখানে পাশে দিয়ে ডিরেক্ট এই ব্যাক্টরটাকে লিখে দিবা এটা ডট হবে না কিছুই হবে না ডিরেক্ট বসে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যদি উপাংশ বলে কিন্তু যদি অভিক্ষেপ বলে একই প্রশ্ন একই রকমের প্রশ্ন বা অভিক্ষেপ বলছে তাহলে এটা হবে না পাশে এটা হবে না তাহলে এতটুকু আশা করি তোমরা বুঝছো তাহলে এখন যেহেতু আমাদেরকে উপাংশ বলছে আমরা পাশে দিয়ে এই ব্যাক্টরটাকে লিখব এবং যেটার উপর বা যেটার বরাবর বলবে সেটা নিচে আর উপরে হবে দুইটার ডট মাল্টিপ্লিকেশন তো ডট মাল্টিপ্লিকেশন আশা করি তোমরা পারো তাহলে এ ডট বি উপরে হচ্ছে এ ডট বি কারণ হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে এ একটা ব্যাক্টর এবং একটা ব্যাক্টর হচ্ছে বি তাহলে আমরা উপরে এ ডট বিটাকে লিখে দিলাম এবং পাশে লিখলাম আবারও এ ব্যাক্টর এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমরা কিভাবে এ ডট বি ব্যাক্টর বের করব তো এ ডট বি ব্যাক্টর বের করতে হলে আমাদেরকে এই দশ নম্বর অঙ্কটা আগে সমাধান করতে হবে তো দশ নম্বর অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করতে পারি তাহলে আমরা এ ডট বি কীভাবে বের করতে করতে হয় সেটাও শিখে যাব দশ নম্বর প্রশ্ন বলছে দেখো এ ইকুল টু এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে এবং বি ইকুল টু বি এক্স আই প্লাস বি ওয়াই জে প্লাস বি জেড কে হলে এ ডট বি সমান কত তাহলে আমরা যদি এইখানে এ ডট বি বের করার নিয়মটা শিখে যাই তাহলে আমরা এটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে আমি সেই জন্য যেটা করব আগে এটাকে তোমাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে এ ডট বি বের করতে হয় তাহলে খেয়াল করো এই যে এটাকে যদি আমরা এটাকে যদি আমরা এটার সাথে কম্পেয়ার করি এটার সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে খেয়াল করো আমাদের প্রশ্ন এক নাম্বার প্রশ্নের মধ্যে আছে এ ইকুয়াল টু আই প্লাস টু জে প্লাস সরি মাইনাস মাইনাস টু কে আর আমাদের যে দশ নম্বর প্রশ্ন সেখানে আছে এ ব্যাক্টর ইকুয়াল টু এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেড কে মূলত দুটাই একই জাস্ট এখানে এ এক্সের জায়গায় এখানে ওয়ান দেওয়া আছে ওয়ান ডট আই তারপর হচ্ছে এখানে এ ও এর জায়গায় এখানে টু দেওয়া আছে আর এখানে এ জেটের জায়গায় এখানে মাইনাস টু দেওয়া আছে যেহেতু এখানে মাইনাসে মাইনাস মিল নেই এখানে প্লাস এখানে মাইনাস তাহলে আমি এ জেটে কিন্তু দূরে নিব মাইনাস টু তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো ঠিক একইভাবে এখানে এটা হচ্ছে বি ব্যাক্টর আর এখানে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বি ব্যাক্টর তাহলে ব্যাক্টরগুলো তো মূলত একই বাট আমরা যদি একটা ডট গুণন করতে পারি তাহলে আমরা সবগুলোরই পারবো তো সেটার জন্য আমাদেরকে একটা নিয়ম শিখতে হবে নিয়ম হচ্ছে যে যদি আয়ের সাথে একক ব্যাক্টর আই আই যে এগুলো হচ্ছে আসলে একক ব্যাক্টর যদি আই ডট আই থাকে তাহলে তোমার উত্তর হচ্ছে ওয়ান এটাও এম সিকিউতে আসবে আবার যদি জে ডট জে থাকে তাহলেও ওয়ান আবার যদি কে ডট কে থাকে তাহলেও ওয়ান কিন্তু যদি কখনো আই ডট জে থাকে তাহলে উত্তর হচ্ছে জিরো এই জিনিসটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমাদের জন্য দশ নম্বর অঙ্ক এবং সাথে এক নম্বর অঙ্কটা করতে সুবিধা হবে তাহলে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে এখানে যে এ ডট বি বের করতে হবে দশ নম্বরে সেটার যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে এ ডট বি লিখলাম আমি তারপরে লিখলাম এ এর মানটা লিখে দিলাম এ এর মান হচ্ছে যে এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে 
প্লাস এজেড কে এগুলো আমরা আশা করি মানে একটু হলেও শেখার কথা তোমাদের বাট তোমরা আমি মনে করতেছি শেখো নাই সেই জন্য আমি একদম মানে ভালো করে বুঝে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি বি এক্স আই প্লাস বি জেড জে হবে বি ওয়াই কে হবে তারপর একটা বি ওয়াই কে প্লাস বি জেড সরি এটা জে হবে জে বি জেড কে তাহলে আমরা এ এবং বি কে লিখলাম এবার আমরা যেটা করব আমরা যে একদম ক্লাস সিক্স সেভেন বা এইটে যেভাবে গুণ করার নিয়ম শিখছি ঠিক সেমভাবে লিখব তোমরা কোনো কমেন্ট করতেছ কি না আমি যাই না আর তোমরা আশা করি ক্লিয়ার দেখতেছ যদি না দেখে থাকো একটু কমেন্ট করবা আমি দেখে নিব কেউ কোনো ধরনের কমেন্ট করো নাই আর ঠিকভাবে দেখতেছ তার মানে তোমরা বুঝতেছ সো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি একদম ক্লাস সিক্স সেভেনের মতো জাস্ট এই এটার সাথে এটাকে মাল্টিপ্লাই মাল্টিপ্লাই করবো অর্থাৎ আগে আমি এটা দিয়ে এটা পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে প্রথমে এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে তারপর এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে তারপর এটা দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে অর্থাৎ এই পাশে এটা দিয়ে এটা পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করা লাগবে তোমরা এটা নিশ্চয়ই শিখেছি না ঠিক আছে তাহলে আমি যদি করি তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করবা তাহলে আমি করতেছি সাপোজ এ এক্স আই এটার সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করতেছি ডট আকারে এখানে কিন্তু ডট ছিল সো বি এক্স আই প্লাস আবার এ এক্স আই দিয়ে এটা দিয়ে আবার এটাকে ডট বি ওয়াই জে প্লাস আবার এটা দিয়ে শেষটাকে তাহলে আস্তে আস্তে এ এক্স আই প্লাস ইন্টু বি জেড কে এখন খেয়াল করো তাহলে এটা দিয়ে যেহেতু আমি এটা পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করছি তাহলে ঠিক এভাবে এটা দিয়েও করতে হবে অর্থাৎ সেকেন্ড টার্ম যেটা আছে সেকেন্ড যে এলিমেন্ট আছে সেটা দিয়েও করতে হবে একইভাবে থার্ড এলিমেন্ট দিয়েও করতে হবে কিন্তু আমি আগে এখানে প্রথমটাতে এটা দিয়ে যখন মাল্টিপ্লাই করছি এটা দিয়ে যখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করছি তখন কত হয়েছে সেটা একটু দেখে নিই তাহলে আমাদের করতে সুবিধা হবে তাহলে খেয়াল করো আমরা একটু আগে শিখেছিলাম যে আই ডট আই থাকলে মানে সেম থাকলে ওয়ান হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আই ডট আই তাহলে দেখো এখানে কিন্তু আই ডট আই রয়েছে এই যে আই ডট আই বাট এখানে আছে আই ডট জে তাহলে এটা শূন্য হয়ে যাবে তাহলে শূন্য দিয়ে যদি কোনো কিছুকে মাল্টিপ্লাই করে তাহলে শূন্য তাহলে এটাও কি হয়ে যাচ্ছে শূন্য তাহলে এখানে আসবে শূন্য আবার এখানেও কি আসবে কারণ এখানে আই এবং কে তাহলে এখানেও শূন্য আসবে আর এখানে শুধু আই এবং আই তাহলে আসবে ওয়ান তাহলে খেয়াল করো মানে হচ্ছে আই ডট আই হলে ওয়ান আসে বাট ওয়ানের পাশাপাশি এখানে কিন্তু এ এক্স এবং বি এক্স আসে সো এই জায়গাটাকে মাল্টিপ্লাই করলে তুমি পাবা এ এক্স বি এক্স তাহলে কারণ আই ডট আই সমান ওয়ান হয়ে গেছে আর এ এক্স এবং বি এক্স বাকি আছে তাহলে এ এক্স বি এক্স ইন্টু ওয়ান আর বাকিগুলোতে হচ্ছে যে এ এক্স এ এক্স বি ওয়াই ইন্টু জিরো এ এক্স বি জেড ইন্টু জিরো তাহলে এই পুরো টার্মটা কী হয়ে যাবে তখন জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমি এই পুরো টার্মটা আর কি লিখার দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে আমি জাস্ট এই যে এটা থেকে কী পাইলাম সেটা তোমাদেরকে নিচে দিয়ে দেখাইলাম তাহলে একইভাবে যখন তুমি একইভাবে যখন এটা দিয়ে অর্থাৎ যে যুক্ত যে টার্মটা সেটা দিয়ে যখন এটাকে মাল্টিপ্লাই করবা পরের টার্মটাকে মাল্টিপ্লাই করবা তুমি যে এর সাথে শুধু যে কে পাবা কারণ যে ডট যে ইকুয়াল টু ওয়ান আর বাকিগুলো তুমি পাবা না একইভাবে এখানে কে ডট কে কে পাবা তুমি ঠিক আছে তাহলে আমরা শুধুমাত্র এই যে ডট যে যুক্ত যেটা আছে সেটাকে রাখব অর্থাৎ প্লাস এ ওয়াই এ ওয়াই ইন্টু বি ওয়াই ইন্টু ওয়ান কারণ যে ডট যে ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস এটার সাথে এটাকে পাবো অর্থাৎ এ জেড ইন্টু বি জেড ইন্টু ওয়ান অর্থাৎ আলটিমেটলি যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই প্লাস এ জেড বি জেড তাহলে তোমরা একটু খেয়াল করো মূল যে কাজটা সেটা আসলে কি হলো সেটা হলো যে আসলে আয়ের সাথে আয়ের সহকে গুণ জে এর সাথে জে এর সহকে গুণ এবং কে এর সাথে কে এর সহকে গুণ করলে তুমি যেটা পাবা সেটা হচ্ডট ডট গুণন তাহলে আমরা ডট গুণন কীভাবে করতে হয় শর্টকাট সেটা আর সেটা শিখে ফেলছি তাহলে আমাদের দেখো একটু খেয়াল করো আমাদের যে দশ নম্বর প্রশ্ন এটার আনসার কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি এটার আনসার হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে এবার আমরা তাহলে এক নাম্বারটাতে যদি আবার ব্যাগ যাই তাহলে এক নাম্বার উপরে কিন্তু এ ডট বি রয়েছে তাহলে এ ডট বি আমরা সেখানে কীভাবে বের করবো ওই যে একটু আগে যে আমি সামারি করলাম যে শুধুমাত্র সহকগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলে আসলে হয়ে যাচ্ছে কাজ তাহলে আমরা শুধুমাত্র সহকগুলোকে মাল্টিপ্লাই করবো তাহলে দেখো সেখানে এ ডট বি যদি বি বের করি তাহলে আমাদের এখানে কী কী আছে আমি প্রথমটা একটু দেখাই দিই আছে আই টু জে মাইনাস টু কে এ এটা হচ্ছে এ ভ্যাক্টর ডট বি ভ্যাক্টর বি ভ্যাক্টর কত বি ভ্যাক্টর হচ্ছে যে সিক্স আই সিক্স আই প্লাস সরি মাইনাস মাইনাস সিক্স জে প্লাস সেভেন কে খেয়াল করো এটা হচ্ছে যে এটা আসলে এই যে এই জায়গাটা ঠিক আছে তাহলে আমরা যখন ডট বের করব তাহলে একটু আগে আমি বলেছিলাম যে আয়ের সাথে আয়ের সহকটাকে মাল্টিপ্লাই করবো জাস্ট 
সহক মানে ইংরেজিতে কোফিসিয়েন্ট বলাই অনেকে এখানে দুই একজন আছে ইংলিশ মিডিয়ামের সো আমি দুইটাই বলার চেষ্টা করতেছি তাহলে ছয় এবং এখানে আসতে আসতে সিক্স অর্থাৎ ওয়ান এবং সাথে সিক্সকে মাল্টিপ্লাই করলাম সিক্স আসলো দেন আমি যদি টু এর সাথে মাইনাস সিক্সকে মাল্টিপ্লাই করি তখন এখানে কিন্তু মাইনাস সিক্সকে সহক নেওয়ার সময় তোমাকে সাইন সহকারে নিতে হবে অর্থাৎ চিহ্ন সহকারে নিতে হবে মাইনাস থাকলে সেটা সহকারে নিতে হবে তাহলে ছয় এবং দুইকে মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস সিক্স এবং টুকে মাল্টিপ্লাই করলে মাইনাস টুয়েলভ হয় এবং মাইনাস কি বলে এটাকে টু দিয়ে সেভেনকে মাল্টিপ্লাই করলে আসে চোদ্দ ঠিক আছে সো মাইনাস চোদ্দ আসবে এখানে আমরা লিখবো যে মাইনাস ফোরটিন এখানে যেহেতু সবই মাইনাস মাইনাস যুক্ত আমাদের কিছু করার নাই বাট আমরা কত আসতে সেটা দেখব আমাদের এখানে আসতেছে মাইনাস সিক্স মাইনাস টোয়েন্টি আসতেছে ঠিক আছে এবার আমরা যেটা কর সরি মাইনাস টোয়েন্টি না হ্যাঁ কত মাইনাস সিক্স হ্যাঁ মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এর এটা ম্যাগনিচিউডটা বের করতে হবে এ এর মানটা বের করতে হবে বিকজ নিচে হচ্ছে এ এর মান তাহলে এবার আমরা শিখবো যে কোনো ব্যাক্টরের কীভাবে মান নির্ণয় করতে হয় তো সাপোজ তোমার কাছে একটা ব্যাক্টর দেওয়া আছে যে এ এক্স আই প্লাস এ ওয়াই জে প্লাস এ জেট কে এটা হচ্ছে একটা ব্যাক্টর যেটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম সাপোজ এটা এই ব্যাক্টর তো তোমরা যদি এ ব্যাক্টরের মান বের করতে চাও তাহলে লিখতে হয় মডুলাস অফ এ ইকুয়াল টু রুট ওভার সহকগুলোকে জাস্ট স্কোয়ার করে যোগ করে রুট ওভার করে দিতে হয় তাহলে সহক হচ্ছে যে এখানে স্কোয়ার তাহলে সরি এ এক্স এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে হচ্ছে যে এ ওয়াই এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেট স্কোয়ার তাহলে দেখো জাস্ট কাজ হচ্ছে যে সহক যেগুলো সহক যেগুলো সেগুলোকে স্কোয়ার করে যোগ করে রুট ওভার করে দিলে তুমি যে ব্যাক্টরটা তোমার কাছে ছিল সেই ব্যাক্টরটার মান বা ম্যাগনিচিউড তুমি পেয়ে যাবা তাহলে খেয়াল করো আমি যদি ঠিক আমাদের যে উপরের যে ব্যাক্টরটা এক নাম্বার অঙ্কের মধ্যে সেটার যদি আমরা মান বের করতে চাই এটার যদি মান বের করতে চাই তাহলে আমি যদি এখানেই লিখি তাহলে এ ব্যাক্টরের এ ব্যাক্টরের মান ইকুয়াল টু রুট ওভার আই এখানে আয়ের সহক হচ্ছে ওয়ান সো আমি লিখবো ওয়ান স্কোয়ার একটা প্লাস দিব তারপর এখানে যে সহ হচ্ছে টু আমি টু স্কোয়ার লিখবো একটা প্লাস দিব দেন এখানে কে এর সহ হচ্ছে মাইনাস টু সো আমি মাইনাস টু লিখবো মাইনাস টু হোল স্কোয়ার চার চার আট নয় তাহলে থ্রি আসতেছে তাহলে দেখো আমরা এ এর মানটাও পেয়ে গেলাম এই ডট বি এর মানটাও পেয়ে গেলাম এবং এ ব্যাগ তো আমরা কত জানি তাহলে আমরা জাস্ট ওখানে বসাই দিব ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করো আমরা জাস্ট এই জায়গাটাতে এই সূত্রের মধ্যে যদি আমরা বসাই দেই তাহলে আমরা উপরে পাচ্ছি মাইনাস টোয়েন্টি নিচে পাচ্ছি শুধু থ্রি আর এখানে ইন্টু আকারে আমাদের এই ব্যাক্টরটা বসে যাবে এই ব্যাক্টর হচ্ছে যে আই প্লাস টু জে মাইনাস টু কে তাহলে খেয়াল করো এটাই হচ্ছে যে আসলে আমাদের উপাংশ আমরা যে উপাংশটা বের করার কথা ছিল সেটা অনেকে ক্লিয়ার বলছ ঠিক আছে সো আমরা এখন এটা করব অভিক্ষেপটা করব তো অভিক্ষেপ করার জন্য তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা একটু যে ফর্মটা লিখছি ওইটাই জাস্ট পাশে এটা হবে না পাশে এটা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এখানে এই তোমরা চাইলে এখানে একটা কাজ করতে পারো মাইনাসটাকে তাড়ানোর জন্য সেটা হচ্ছে যে তোমরা যেটা করতে পারো এই এটা ডিভাইড বাই মাইনাস দিয়ে এখানে ভেতরে তুমি মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারো এটা মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারো তো এবার হচ্ছে দুই নাম্বার প্রশ্ন দুই নাম্বার প্রশ্নটা তোমরা করে ফেলো করে আমাকে জানাও একটু যে কত আসছে দুই নাম্বার প্রশ্ন সেম জাস্ট এটা হবে না পাশে মানে যে এই ব্যাগটা ছিল সেটা আসবে না তিন নাম্বার প্রশ্ন বলছে যে দুইটা ব্যাগটা দেওয়া আছে অন্তর্ভুক্ত কোন কত এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দুই হাজার সালে এসেছিল তাহলে অন্তর্ভুক্ত কোন কীভাবে নিয়োগ করতে হয় শর্টকাট সূত্র হচ্ছে যে এরকম যে থ্রিটা ইকুয়াল টু কজ ইনভার্স কজ ইনভার্স কি লিখতে হয় এ ডট বি উপরে হবে এ ডট বি নিচে হবে যে শুধু এ বি মানে এ এর মান ইন্টু বি এর মান এ এর ম্যাগনিচিউড ডিভাইড ইন্টু বি এর ম্যাগনিচিউড তাহলে ম্যাগনিচিউড কীভাবে বের করতে হয় এবং ডট কীভাবে বের করতে হয় একটু আগে আমরা শিখে ফেলছিলাম রাইট সো সেটাকে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করে দিব এই ফর্মুলাটা আসলে এখান থেকে আসছে যে এ ডট বি ব্যাক্টর ইকুয়াল টু এ বি কস থিটা এরকম একটা ফর্মুলা ছিল তোমরা নিশ্চয় জানো সেই ফর্মুলা থেকে আসছে তো অ্যাডমিশন টেস্টে এম সিকিউ বের করার সময় এত বড় ফর্মুলা মনে রাখা যাবে না জাস্ট শর্ট কাটে ঠিক আছে তাহলে আমরা এ এর মান বের করি বি এর মান বের করি এবং ডটটা বের করি ডট তো আমি বলেছিলাম যে জাস্ট কোফিসিয়েন্ট বা সহক যেগুলো আছে সেগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলে হয়ে যাচ্ছে সো আমি সেটাই করবো তাহলে এখানে হচ্ছে সহক ওয়ান এখানে হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান এখানে কিন্তু একটা মাইনাস আছে তোমরা হয়তো অনেকে খেয়াল করতেছো না এখানে একটা মাইনাস আছে সো এখানে আসতেছে মাইনাস ওয়ান তারপর
তাহলে খেয়াল করো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ দুইটা ওয়ান কাটা যাচ্ছে শুধু মাইনাস ওয়ান বাকি থাকতেছে রাইট তারপরে হচ্ছে যে মাইনাস ওয়ান পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে যে এ এবং বি তাহলে দেখো এ কত আসবে এ এর ম্যাগনিচিউড কত আসবে এর ম্যাগনিচিউড আসবে যে ওয়ান স্কোয়ার মানে মাইনাস শুধু ওয়ান স্কোয়ার প্রথমটার জন্য তারপর প্লাস মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস আবার ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখানে আসতেছে রুট ওভার থ্রি এবং তোমরা পরেরটা করে দেখো পরেরটাতেও কিন্তু রুট ওভার থ্রি আসতেছে সো আমরা এর ম্যাগনিচিউড পেলাম রুট ওভার থ্রি আবার বি এর ম্যাগনিচিউডেও রুট ওভার থ্রি আর আমরা উপরে ডট বি এর মানটা পেলাম মাইনাস ওয়ান এখন তুমি কাজ করে দেখো এখানে আসে আসলে মাইনাস আর এখানে আসে থ্রি আর রুট ওভার থ্রি ইন্টু রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি এই জন্যই তো ওয়ান বাই থ্রি কজ ইনভার্স ওয়ান বাই থ্রি এর মান কত তোমরা নিশ্চয় আশা করি জানো আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এর মান কত তোমরা সেটাও আশা করি জানো তাহলে তোমরা আমাকে একটু কমেন্ট করে বলো কত আসছে মানে ক্যালকুলেটর না দেখে বলো কত আসে ক্যালকুলেটর তো এক্সামে তোমাকে ইউজ করতে দিবে না সো তুমি এক ক্যালকুলেটর ছাড়াই আমাকে বলার চেষ্টা করো তো ক্যালকুলেটর ছাড়া কীভাবে করছো আমি যাই না দু একজনের লিখছো যে মানে আনসার লিখ দিয়েছ কিন্তু ক্যালকুলেটর দিয়ে করছো নাকি ক্যালকুলেটর ছাড়া করছো কিন্তু বলো নাই ক্যালকুলেটর ছাড়া কিন্তু করা যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এবার হচ্ছে যে আমি একটু তোমাদেরকে হিন্স দিয়ে দিই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে দিবে না নর্মালি তারা এভাবে আনসার চাইবে না ডিগ্রি একের আনসার চাইবে না তারা তোমার কাছে যে একশো নয় দশমিক সামথিং তুমি পাইছো একশো নয় দশমিক ফোর সেভেন মেবি বা সিক্স সেভেন আমি যদি ক্যালকুলেটরে করি আমার ক্যালকুলেটার আসছে যে একশো নয় দশমিক ফোর সেভেন হ্যাঁ একশো নয় দশমিক ফোর সেভেন ডিগ্রি তাহলে খেয়াল করো এই ক্যালকুলেটরগুলো তোমরা ব্যবহার করতে পারবে না পরীক্ষার হলে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমাকে আনসার এই জায়গাটাতে দিবে মানে তোমাকে এটা দিবে না অপশনগুলোতে এটা দিবে ডিরেক্ট এটা তখন তুমি এটা দেখাবা এটা কোথায় আছে খুঁজে বের করবা বের করে এটাকে দেখা দিবা ঠিক আছে সো আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে আমরা দুটি ব্যাগটা দেওয়া থাকলে তাদের কীভাবে অন্তর্ভুক্ত কোন নির্ণয় করতে হয় সেটাও শিখলাম সামান্তরিকের সন্নিহিত বাবু দেওয়া থাকলে কি হবে তারপর হচ্ছে যে সামান্তরিকের কি জানি কর্ণ দেওয়া থাকলে কি হবে বা রম্বসের কর্ণ দেওয়া থাকলে কি হবে এই জিনিসগুলো আমরা শিখব তাহলে আমাদের প্রশ্নে বলছে যে দেখো ছয় নাম্বার প্রশ্নে ছয় নাম্বার প্রশ্ন বলছে যে দুইটা ব্যাগটা দেওয়া আছে তো এই দুইটি ব্যাগটা যদি কোনো সামান্তরিকের সন্নিহিত বাবু হয় তাহলে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত ঠিক আছে তো সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল যদি বের করতে বলে আর খেয়াল করবো যে সন্নিহিত বাহু দেওয়া আছে কি না সন্নিহিত বাহু তো সন্নিহিত বাহু যদি দেওয়া থাকে তোমরা মনে রাখবা যে সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল হবে এ ক্রস বি মানে ব্যাকটর যে দুইটা দেওয়া থাকবে সে দুইটার আগে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বের করবা ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বের করে সেটার মান বের করবা অর্থাৎ ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনের ম্যাগনিচিউডই হচ্ছে যে এরিয়া অফ এরিয়া অফ প্যারালেলোগ্রাম তাহলে আমরা যেটা করব আমরা জাস্ট শিখবো যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কীভাবে বের করা হয় তাহলে যদি এ ডট বি যদি আমি দশ নম্বরটাকে খেয়াল করি দশ নম্বর প্রশ্নটা হচ্ছে যে একদম এক্সাক্টলি আমাদের বইতে যেভাবে দেওয়া হচ্ছে সেভাবে তাহলে আমরা লিখবো যে এখানে আই জে কে এটা তোমরা জানি আশা করি জানো অর্থাৎ এখানে নির্ণায়কের মতো করে কাজ করতে হয় ডিটারমিনেন্টের মতো করে কাজ করতে হয় তাহলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে প্রথমে এর যেই সহকগুলো হ্যাঁ এর সহকে আমি এটা এটা করতেছি এটার ক্রস বের করতেছি এ ক্রস বি তাহলে এর সব হচ্ছে এ এক্স তারপর হচ্ছে যে এ ওয়াই এ জ্যাট আর এখানে হচ্ছে যে বি এক্স বি ওয়াই বি জ্যাট এভাবে করে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে এটাকে জাস্ট নির্ণয় করব নির্ণয় কীভাবে করতে হয় সেটা যদি আমি এখানে শিখাই তাহলে হবে না সেটা তোমাকে ম্যাথ টিচার শিখাবে যে কীভাবে নির্ণয় করতে হয় তুমি নির্ণয়কের মতো করে করবা তো তারপর আমি একটু দেখা দিচ্ছি যে কীভাবে নির্ণয় করতে হয় প্রথমে তুমি এটাকে দৌড়বা এটাকে যখন দৌড়বা তখন একটা ব্র্যাকেট দিবা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো ফার্স্ট ব্র্যাকেটও তুমি চাইলে দিতে পারো তারপর হচ্ছে যে এই এটার আশেপাশে যারা তাদেরকে বাদ দিয়ে দিবা আয় যখন নিবা তখন আশেপাশে পাশেরগুলো বাদ দুই পাশেরগুলো বাদ আর যারা আছে তাদেরকে এইভাবে মাল্টিপ্লাই করে মাইনাস দিয়ে এভাবে মাল্টিপ্লাই অর্থাৎ এ ওয়াই ইন্টু বি জ্যাট অর্থাৎ এইভাবে আগে এইদিকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এদিকে মাল্টিপ্লাই করার পরে তোমাকে কি করতে হবে মাইনাস দিয়ে এদিকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তারপর আমি একটা মাইনাস দিলাম এবার হচ্ছে যে আমি লিখব বি ওয়াই এ জ্যাট অর্থাৎ আগে এটা তারপরে এটা এদিক থেকে আগে এটা তারপরে এটা ঠিক আছে এবার সেকেন্ড ব্যাকেট বা ফার্স্ট ব্যাকেট যেটা থাকবে সেটা ফিল আপ করবা ফিল করার পরে মাইনাস দিয়ে যে দিবা এখানে অনেকে প্লাস দিয়ে করো আমি মাইনাস দিয়ে করতেছ
ডানা পাশে এবং নিচে হচ্ছে এটা এটা বাদ যাবে তখন বাকি আছে এই দুইটা এই দুইটা বাকি আছে তাহলে এই দুইটা এই ভদ্রলোক দুইটা বাকি রয়ে গেছে ঠিক আছে তাহলে এবার ঠিক আগের মতো এটার সাথে এটাকে মাল্টিপ্লাই করবা অর্থাৎ এ এক্স আর বি জ্যাড মাল্টিপ্লাই হবে মাইনাস দিয়ে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই অর্থাৎ বি এক্স বি এক্স ইন্টেড পরে লাস্ট এটাতে কে দিবা কে একক ব্যাক্টর দিবা দেওয়ার পরে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে এটাকে মুছে দিবা আর এটাকে মুছে দিবা অর্থাৎ এই দুইটা নাই এখন আর এই দুইটা আছে ঠিক আছে সো এখন কি কি আছে এখন আছে যে এ এক্স এ এক্স বি ওয়াই মাইনাস বি এক্স এ ওয়াই আচ্ছা আমি যেহেতু আমি খুব দ্রুত পড়াচ্ছি আমার মানে আনকনসাস মাইন্ডে কোনো কিছু ভুল হয়ে যেতে পারে তোমরা একটু স্মরণ করে দিবা কমেন্ট করে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে যে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা জাস্ট এই স্টাইলটাকে এখন আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করে দিব এই জায়গাটাতে অ্যাপ্লাই করে দিব ঠিক আছে তো আমরা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা দেখো আই লিখলাম আই লিখার পরে এ ওয়াই এ ওয়াই হচ্ছে যে কে আসলে এখানে দেখো এখানে কি ঘটনা ঘটছে তাহলে এটার রেসপেক্ট কিছু করার নাই তাহলে তোমরা এভাবে করো আমি এখন যেভাবে করছি এইভাবে করব তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে একটু আবার লিখব আই জে কে খুব দ্রুত লিখতে माइनस टू आ ठीक है माइनस टू अर्थात एटर साथ माल्टिप्लै ठीक है सर सेकेंड ब्रैकेट कैन कैन दी हमें जो जे निब माइनस आकार निब आगे ही जे नारे जो करते हैं एखन थे आरोप कम्पिटार दिखे तक आरोप क्लस शेष इंटरप्ट होना सो हमें जो जे निब यह बद जाए ये बद जाए बद जाए तक थ्री साथ जिरो के गुण कर ले जिरो है माइनस दी दिल वन साथ वन के माल्टिप्लैई कर ले माइनस वन आसोज एखे माइनस वन সো প্লাস কে কে দেওয়ার পরে উপরে একটা টুপি বা ব্যাক্টর দিতে হবে এখানে একটা টুপি দিতে হবে তারপর হচ্ছে কে যখন নিব তখন এই দুজন বাদ যাবে এই দুজন বাদ যাবে আর এখান দিয়ে এই দুজন বাদ যাবে আই এবং জে বাদ যাবে ঠিক আছে তাহলে বাকি থাকবে এই দুইটা এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে সিক্স হয় আর মাইনাস দেওয়ার পরে এই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ান হবে সরি জিরো হবে ওয়ান এবং জিরোকে মাল্টিপ্লাই করলে জিরো হবে এবার তুমি আলটিমেটলি এটাকে যখন কাজ করবা আই যুক্ত যে পার্টটা সেটা ভেতরে আমরা কত পাচ্ছি সেটা ভেতরে পাচ্ছি যে এখানে প্লাস টু হয়ে যাচ্ছে তাহলে টোয়াইস আই টোয়াইস আই তারপর হচ্ছে মাইনাসটা দিলাম দেওয়ার পরে এই যে এখানে মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে যে আলটিমেটলি প্লাস ওয়ান আসতেছে ঠিক আছে যেহেতু দুইটা মাইনাস তো ওয়ানের সাথে জে কে মাইনাস জে কে মাল্টিপ্লাই করলে আবারও মাইনাস জে আসবে সো মাইনাস জে তারপর হচ্ছে এখানে জিরো সিক্স থেকে জিরো বাদ দিয়ে দিলে আবারও সিক্স হয় সিক্সের সাথে সিক্স কে কে মাল্টিপ্লাই করলে সিক্স কে হয় তাহলে দেখো এটা হচ্ছে যে আমাদের যেই এ এবং বি সেই দুইটার জাস্ট ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন বাট আমাদের কাছে যেহেতু ক্ষেত্রফল জানতে চাইছে সো আমাদেরকে কি যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশনটার ম্যাগনিচিউ বা মানটা বের করতে হবে তো এটা আমরা বের করছি তার মানে এটা হচ্ছে যে আমাদের এ ক্রস বি এটাকে এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে ম্যাগনিচিউডটা বের করতে হবে তো ম্যাগনিচিউড কেমনে বের করে ম্যাগনিচিউড বের করার জন্য আমি আমি তোমাদেরকে শিখেছিলাম যে জাস্ট কি করতে হয় সহকগুলোকে নিয়ে স্কোয়ার করে যোগ করে রুট ওভার করে দিতে হয় তো আগে রুট ওভার দিয়ে দিলাম তারপর সহকগুলো নিচ্ছি এই যে এটাই হচ্ছে আমাদের সেই রেজাল্টটা যেটাকে আমাদেরকে মান বের করতে হবে সো সহগের স্কোয়ার নিলাম প্লাস আবারও সহগের স্কোয়ার নিলাম প্লাস আবারও সহগের স্কোয়ার নিলাম তাহলে যেটা আসতে আসে আলটিমেটলি আমাদের সেটা হচ্ছে ফোর রুট ওভার ফর্টি ওয়ান রুট ওভার ফর্টি ওয়ান বর্গ একক হচ্ছে আমাদের সামন্তরিকটার ক্ষেত্রফল বা এটাকে তোমরা চাইলে স্কোয়ার ইউনিট বলতে পারো ঠিক আছে স্কোয়ার ইউনিট তাহলে এবার হচ্ছে যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদেরকে প্রশ্নের মধ্যে এই জায়গাটাতে সন্নিহিত বাহু এর জায়গায় কর্ণ বলতে পারে কর্ণ বলতে পারে যদি কর্ণ বলে সেম প্রসেস বাট লাস্টে গিয়ে একটা হাফ মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তোমাকে ঠিক আছে সেম প্রসেস তাহলে একটু খাতা এটা নোট ডাউন করে রাখো আর তখন এখানে এটাও কি হয়ে যাবে হাফ ইন্টু এটা হয়ে যাবে তো হাফ মানে হচ্ছে যে রুট ওভার ফর্টি ওয়ানের হাফ তো রুট ওভার ফর্টি ওয়ানের হাফকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে রুট ওভার ওয়ান বাই ফোর ইন্টু ফর্টি ওয়ান স্কোয়ার ইউনিট তাহলে তোমাকে অপশন এইভাবে দিতে পারে বা তুমি ডিরেক্ট এটা লিখে দিতে পারো ঠিক আছে অথবা এখানে কাটাকাটি করলে কত আসবে দশ দশমিক সামথিং আসবে 
दस दशमिक टू पॉइंट सामथिंग आस रुटूबार ये ठीक है एखे और क्च टाच करते तुम जोटुकू इच्छा तुम कर समस्या नहीं बुझे गेसी जो वर्ग हम सरि कर्ण हम कि सन्निहित बाबू हम कि देखो सत नम्बर अंकटा सत नम्बर अंकटे बोलते दुटी वैक्टर तीन टी वैक्टर देव आखने एक कफिसियंटर जैगे ए देव आज एर मानट कत हम वैक्टर त्रय समतलिय ठीक है ये जिज्ञेस कर ख्याल करो बे एर को मानर जो ये वैक्टर टी वैक्टर टी और ये वैक्टर त्रय वैक्टर जेहतु तीन टी जो त्रय बोलते वैक्टर त्रय कि समतलिय ठीक है तेल ख्याल करो ये प्रथम कत टाइ आई प्लस जे माइनस के तरह से थ्री आई माइनस टाइ जे प्लस फोर के ए आई माइनस थ्री जे प्लस ए के वैक्टत्र समतलिय होते हम तेल जो समतलिय है वैक्टत्र जो समतलिय है तो एर मान जिज्ञेस कर तो वैक्टर तीन जो समतलिय एक ख्याल करो वैक्टर तीन जो समतलिय तीन वैक्टर जो कफिसियंटगुल आज सहकगुलो आई सहकगुलर निर्णायक बेर कर ले जिरो है निर्णायक बेर कर ले जिरो है जो समतलिय निर्णायक बेर करब कार जी सहकगुलो आगुलर तब सहक ये कत टू तपर आन तपर आ माइनस वन जी जैगा माइनस वन तपर ये हे थ्री एखे हे माइनस टू एखे हे फोर तपर हे एखे हे कत वन एखे हे माइनस थ्री एखे हे ए तो देखो एर मान क्यों बेर बिकज भरे ए रही है ठीक है भरे जेहतु ए आसे सो एर मान बेर जाए यटार बारे निर्णय निर्णय करवा एक आगे जे पद्धति कर पद्धति और प्रथम टू के रखब टू के रेखे सेकेंड पैकेट दीब सेकेंड पैकेट के दिए एटे के कटे दीब तेल बाकी थको ये अंशा ये अंशार मध्य हमें जो काज करब प्रथम ये माल्टिप्लैई करब अर्थात तक हम माइनस टू आई है तपर एक माइनस दीब दिए ये माल्टिप्लैई करब ये माल्टिप्लैई कर ले माइनस टुएल्व है सो भेतर हमें माइनस टुएल्व लिख लीब फार्ष्ट ब्रैकेटर भेतरे लिखल तपर माइनस जे दीते हैं जे जगह एखे वन आो वन तेजे लिखब कि ये जो धरब आपके जो धरब तक हमारे मजखाना के बद दिए दीब मजखान जो अंशा से बद दिए दीब और ये पास पास जन आओ बद जाए बद जाए जरा थे तक के आर माल्टिप्लैई करब अर्थात थ्री ए तपर एट दिए ये माल्टिप्लैई करब माइनस फोर है तो हमें ब्रैकेट शेष प्लस के हमारे एखे के जगह कि आ माइनस वन ठीक है सो हमें इखे माइनस वन दी दीची माइनस वन आबार सेकेंड ब्रैकेट तो जो ये नहींब तक एबार एगुलो आसो आसो आसार नहीं दीची एटे जख निब माइनस वन के जख निब तक एरा बद जाए बद जाए तक ये माइनस नाइन और यार साथ माल्टिप्लैई कर ले माइनस टू भेतरे एक क्योंकि सूत्र माइनस रही है अलरेडी एब जो आपने क्च करब तक आल्टिमेटलि कि पा क्यों एट आल्टिमेटलि कत है यटार मान जिरो है बीस निर्णायक बेर कर लेकिन कत होते हैं जिरो होते हैं तो हमें आगे बेर कर देखी एखे कि आसपर से एक जिरो लिखे दीब ठीक है तो हमें एखे कि है ये हे प्लस टुएल्व आसते से तो ये आल्टिमेटली आसते से सब माल्टिप्लैई कर दी माल्टिप्लैई कर दी माइनस माइनस फोर ए तरपर आसते से माइनस प्लस टोन्टी फोर तपर हो माइनस थ्राइस ए प्लस फोर ये जैसे तपर माइनस एट प्लस माइनस माइनस हो जा माइनस आर भेतरे माइनस दिए जो माल्टिप्लै करी प्लस नाइन तपर हो जाए प्लस आस बहरे माइनस आसा यज ये आर माइनस हो जाए माइनस टू तेल ये हमारे राशिमला जो निर्णय करारे पासी ठीक है एबंधा जो करब से हमें ए बेर करते हैं ये ये आस्ते आस्ते माइनस सेभेन ए ठीक है माइनस सेभेन ए तपर ये आस्ते आस्ते एखन थे सेभेन आसते से सेभेन ए फोर इलेवेन इलेवेन साथ कर ले थार्टी फाइव तरह ख्याल करो ये हे हमारे जो निर्णायक जी डिटार्मिनेंट सेटार मान बाटे तो निर्णायक दरकार नहीं डिटार्मिनेंट दरकार नहीं लिखते हैं जस्ट डिटार्मिनेंट इक्ल टू जिरो ठीक है जेहतु ये समतलिय तेल तो इक्ल टू लिखे दीब जेहेतु 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 समतलिय से हेतु हमें लिखब जो माइनस सेभेन ए प्लस थार्टी फाइव इक्ुअल टू जिरो एखन के तुम क्च करो क्च कर ले तक एर मान पाच पाँच ता मान फाइव हम यैक्टर तीन टी है समतलिय है आशा करी हमें आंसार पे गेसि एबार् खूब मोस्ट इम्पर्टेंट और एक टपिक देखो तरह 
আমরা আট নাম্বার অঙ্কটার মধ্যে যাব আমাদের টপিকটা হবে যে কিভাবে আমরা অপারেটর বা ভেক্টর অপারেটর কি তারপর হচ্ছে ডাইভারজেন্স কি কার্ল কি গ্রেডিয়েন্ট কি এগুলো শিখব তার আগে আমি একটু দেখিনি তোমাদের কোনো কমেন্ট আছে কি না মেবি কোনো কোনো ধরনের সমস্যা তোমরা ফেস করতেছ না সব কিছুই ক্লিয়ার আছে সো আমি যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আমরা এত চলে যাচ্ছি পরবর্তী অঙ্কটাতে চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী অঙ্কে বলছে যে অবস্থান ব্যাক্টর আর ইকুয়াল টু টোয়াইস এ প্লাস থ্রি জে প্লাস টু কে হলে দেখাও যে ব্যাক্টর আর ব্যাক্টর আর মানে ব্যাক্টর আর আসলে সোলি নয়ডাল তো সোলি নয়ডাল কখন হয় সোলি নয়ডাল আসলে যখন ডাইভারজেন্স বের করি আমরা সেই ডাইভারজেন্সের মান যদি কি হয় শূন্য হয় তখন সেটাকে বলা হয় সোলি নয়ডাল এটা তোমরা আসলে আশা করি জানো তো আমরা আসলে তার আগে শেখা উচিত যে ডাইভারজেন্স কি তারপর হচ্ছে কার্ল কি গ্রেডিয়েন্ট কি তারপর হচ্ছে যে ডেন অপারেটর কি তো আমরা জানি যে অপারেটর মানে আসলে হচ্ছে যে যোগ বিয়োগ গুণ গুণ ভাগ এই যে মানে যে ইয়েগুলো আমরা অপারেশনগুলো করে এসেছিলাম একটা মার্কার নেই যে অপারেশনগুলো আমরা করে আসছিলাম সেগুলোই ছিল আসলে কি যে অপারেটর বলেছিলাম আমরা সেগুলোকে তো এখানে আমরা এখন যখন ব্যাক্টর অপারেটর বলবো তখন আমাদেরকে নতুন একটা অপারেটরকে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যেটা এরকমই মানে এরকম একটা কোনো একটা কাজ করবে মূলত সেটা ডাইভারজেন্স এবং কালের ক্ষেত্রেই লাগে সেই অপারেটরটাকে বলা হয় ব্যাক্টর অপারেটর তো আমরা ব্যাক্টর অপারেটরকে দেখব ব্যাক্টর অপারেটরকে এইভাবে এরকম ডেল ব্যাক্টর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা হয় যেখানে আসলে ডেল ব্যাক্টর এগুলো হচ্ছে আই তারপর হচ্ছে ডেল্টা ডিভাইড বাই ডেল্টা এক্স এগুলো ডেল্টা কিন্তু ডিনা প্লাস জে প্লাস জে ডেল্টা ডিভাইড বাই ডেল্টা ওয়াই প্লাস কে ডেল্টা ডিভাইড বাই ডেল্টা জেড এটা আশা করি অনেকেরই মুখস্থ আছে যে এটা আমাদের ব্যাক্টর অপারেটর আশা করি তোমরা এটা জানো তো আমরা যেটা করতে হবে এটা যদি ব্যাক্টর অপারেটর হয় এই ব্যাক্টর অপারেটর এটা যেহেতু ব্যাক্টর কোয়ান্টিটি বা এটা একটা ব্যাক্টর রাশি তাহলে ব্যাক্টরের সাথে যদি আমরা অন্য কোনো ব্যাক্টর রাশিকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা দুভাবে করতে পারি আমরা একটা কি শিখছি যে সাপোজ এই একটা ব্যাক্টর আর একটা ব্যাক্টর বি একটা ব্যাক্টর তো আমরা দেখছি ডট গুণন করতে পারি আমরা আবার দেখছি কি ক্রস গুণনও করতে পারি তো আমরা যদি ডট গুণন করি এই এটা যেহেতু একটা ব্যাক্টর তাহলে আমি জাস্ট এখানে এই যে এটা কিনে আসলাম রাইট আমি এখানে জাস্ট এটা কিনে আসলাম ডেল অপারেটরটা কিনে আসলাম তো ডেল অপারেটর দিয়ে যদি কোনো ব্যাক্টরের সাথে ডট মাল্টিপ্লাই করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় ডাইভারজেন্স আর যখন ক্রস মাল্টিপ্লাই করা হয় তখন সেটাকে বলা হয় কার্ল আশা করি আমার আনসারটা বুঝতে পারছ যে আসলে কার্ল কি তারপর হচ্ছে ডাইভারজেন্স কি এবার হচ্ছে যে যদি এটা ব্যাক্টর না হয় অন্য কোনো কোয়ান্টিটি হয় সাপোজ আমরা যে অপারেটরটা নিলাম ব্যাক্টর অপারেটর সেটার সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করলাম নর্মাল একটা কোনো একটা রাশিকে সাপোজ ফাইভকে মাল্টিপ্লাই করলাম বা আমি এক্সকে মাল্টিপ্লাই করলাম এটা ব্যাক্টর না নট ব্যাক্টর এটা ব্যাক্টর না যে কোনো একটা আমি রাশিকে মাল্টিপ্লাই করলাম যেটা ব্যাক্টর না স্কেলার স্কেলার কোনো একটা রাশিকে যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি সেটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট তাহলে গ্রেডিয়েন্ট কি ডাইভারজেন্স কি কাল কি আশা করি সবার ক্লিয়ার এখানে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে কিন্তু তুমি মানে পরবর্তী যেই কনসেপ্টগুলো সেগুলো বুঝতে তোমাদের কষ্ট হবে এবার হচ্ছে যে আমরা গ্রেডিয়েন্ট কি জানলাম তারপর হচ্ছে ব্যাক্টর অপারেটর কি জানলাম তারপর ডাইভারজেন্স কি কাল কি সবই জানলাম এবার আমরা বাস্তবে কিছু কাজ করে দেখব যে সোলি নয়ডাল কি তারপর হচ্ছে যে তোমার ইরোটেশনাল বলে একটা কথা আছে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তো যদি তুমি কোনো ব্যাক্টরকে ডেল অপারেটরের সাথে ক্রস মাল্টিপ্লাই করার পরে কাল পাও এবং সে কালের মান যদি কোনো কারণে শূন্য চলে আসে শূন্য যদি চলে আসে তাহলে বুঝবা যায় যে ব্যাক্টরের সাথে তুমি মাল্টিপ্লাই করছো ওই ব্যাক্টরটা ই রোটেশনাল বা অঘূর্ণনশীল একটু খাতায় নোট ডাউন করে রাখো ই রোটেশনাল বা অঘূর্ণনশীল তাহলে আমি ইংরেজিতে লিখতেছি ই রোটেশনাল এবং শুধুমাত্র যে ইরোটেশনাল হয় তাও না আসলে এটার সাথে কনজারভেটিভও হয় কনজারভেটিভ মানে সংরক্ষণশীল কনজারভেটিভ তাহলে দুটা জিনিস আমরা পেলাম যদি কালের মান যদি শূন্য হয় তাহলে ইরোটেশনাল প্লাস কনজারভেটিভ কোনটা যে ব্যাক্টরের আমরা কাল নির্ণয় করলাম সেটা তারপর হচ্ছে যদি ডাইভারজেন্সের মান কোনো কারণে শূন্য হয় অর্থাৎ ডট মাল্টিপ্লিকেশন করার পরে যদি কোনো কারণে শূন্য হয় তাহলে যে ব্যাক্টরটার আমরা ডট মাল্টিপ্লিকেশন করছি ডেল অপারেটর ডেল অপারেটরের সাথে সেই ব্যাক্টরটা হচ্ছে যে সোলি নয়ডাল কি হবে সোলি নয়ডাল এই যে এখানে সোলি নয়ডাল শব্দটা লিখে আছে ঠিক আছে শূন্য হলে তাহলে কি হবে সোলি নয় ডাল আশা করি বুঝতে পারছো 
তাহলে আমরা একদম সলিনয়ডাল কি তারপর হচ্ছে ইরোটেশনাল কি কনজারভেটিভ কি কখন পাবো এগুলো ক্লিয়ার এগুলো যদি তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে তোমাদের পরবর্তী কনসেপ্ট আমরা পরবর্তী অঙ্ক যেগুলোতে যাচ্ছি সেগুলো করতে তোমাদের সুবিধা হবে আর একটা জিনিস হচ্ছে যে সাপোজ আমরা যখন কার্ল নিব তো এটা যদি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন আমরা জানি যে ব্যাক্টর কোয়ান্টিটি পাওয়া যায় যদি এটা জিরো না আসে জিরো না আসে না কিছু একটা আসলো সাপোজ ওয়াই আসলো ওয়াই ব্যাক্টর আসলো যেহেতু এখানে একটা ব্যাক্টর মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে তাহলে এখানে কি আসবে ব্যাক্টর আসবে তো যদি ব্যাক্টরটা আসে তাহলে ওই ব্যাক্টরটাকে তো আমি কার্ল বলবো কিন্তু এই কার্লটাকে যদি কার্ল যেটা পাইছি সেটা যদি আর একটা ব্যাক্টর সেটার যদি আবার কার সেটাকে যদি আবার ডাইভারজেন্স নির্ণয় করা হয় সেটার যদি আবার ডাইভারজেন্স নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ এই ব্যাক্টরটা যেটা কার্ল হিসেবে আমি পাইছি সেটা যদি আবার ডাইভারজেন্স নির্ণয় করে কীভাবে করব তাহলে আমি ডেল অপারেটরের সাথে ডট মাল্টিপ্লাই দিয়ে দিব কার যেটা নতুন পাইছি কার্ল সেটা তো যদি এটা করা হয় তাহলে খেয়াল করো এটা করলে আমি মূলত কি পাচ্ছি এটা করলে মূলত এরকম পাচ্ছি যে আগে ছিল ডেল ব্যাক্টর তাহলে এটা কীভাবে পাইছি এটা তো আমি আবার এরকম এখান থেকে পাইছি রাইট এই যে এরকম পাইছি এই যে এরকম পাইছি ঠিক আছে এরকম যদি করা হয় অর্থাৎ কালের যদি আবার ডাইভারজেন্স বের করা হয় তাহলে সেখানে রেজাল্ট মাস শূন্য আসবে এটা মাস্ট শূন্য আসবে তাহলে আমি এতক্ষণ যে তথ্যগুলো তোমাদেরকে দিয়েছি এগুলো এম সিকিউর জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি এম সিকিউতে কোশ্চেনগুলো পাবা প্রয়োজনে তুমি টেস্ট পেপার উল্টায় দেখো তারপর প্রিভিয়াস ইয়ারের বার্সিটিতে যে কোশ্চেনগুলো এসছে সেগুলো উল্টায় দেখো দেখবা যে তুমি কিন্তু সেখানে এই ধরনের প্রশ্ন আছে তাহলে আমাদের ইনফরমেশন যেহেতু সবগুলো ক্লিয়ার এই ইনফরমেশনগুলো উপর দিয়ে থাকুক এটা আমাদের লাগতে পারে তা আমরা এখন আট নাম্বার প্রশ্নটা সমাধান করবো আট নাম্বারে বলছে যে অবস্থান ব্যাক্টর আর টোয়াইস এ প্লাস থ্রি জে প্লাস টোয়াইস কে হলে দেখাও যে ব্যাক্টর আর ইকুয়াল টু সোলিনোডাল তাহলে আমাদেরকে এটা সোলিনোডাল দেখাতে হবে তাহলে এটা সোলিনোডাল দেখাতে হলে আমাকে কী করতে হবে ডাইভারজেন্স বের করতে হবে একদম সহজ কথা নাহলে কিন্তু এখন তুমি যদি এই ডাইভারজেন্স কী কীভাবে বের করতে এটা যদি না বুঝো তাহলে এই প্রশ্নটার আনসার পারবো না কারণ এখানে কী করতে হবে এক্স্যাক্টলি বুঝা যাচ্ছে না তাহলে যেহেতু ডাইভারজেন্স করতে হবে সোলি নিউডাল যেহেতু তাহলে আমাদের যেহেতু ডাইভারজেন্স করতে হবে আমাদেরকে ডেল অপারেটর যেটা ছিল ডেল অপারেটরের সাথে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে তাহলে দেখো ডেল অপারেটর হচ্ছে আই ডেল্টা ডিভাইড বাই ডেল্টা এক্স প্লাস জে ডেল্টা ডিভাইড বাই ডেল্টা ওয়াই প্লাস কে ডেল্টা ডিভাইড বাই ডেল্টা জেড এটার সাথে ডট করতে হবে অর্থাৎ এই ডেল অপারেটর এই যে এটা এটাকে এখানে লিখলাম এটার সাথে ডট করবো কাকে আর কে আর কত আর হচ্ছে টোয়াইস আই প্লাস থ্রি জে প্লাস টু কে কারণ আমরা ডাইভারজেন্স বের করবো এই যে ডাইভারজেন্স বের করতে হলে কি করতে হয় ডেল অপারেটর ডট ব্যাক্টরটা যে ব্যাক্টরটার আমরা ডাইভারজেন্স বের করবো তো ওই আমাদের কাছে ব্যাক্টর হচ্ছে আর এই যে আর তাহলে আমাদের এখানে লিখবো আমরা জাস্ট আর তাহলে ডেল অপারেটর ডট আর ইকুয়াল টু ডাইভারজেন্স তাহলে এই আমরা এখন সেই কাজটা করছি এখন এটা দেখবো আসলে জিরো আসে কিনা যদি জিরো চলে আসে এখানে যদি জিরো চলে আসে তাহলে আমাদের এটা সোলিন অয়ডাল আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে আমরা দেখবো যে জিরো হয় কিনা তাহলে এখন আমাদের ডট গ্রহণ করতে হবে ডট গ্রহণ একটু আমরা কীভাবে করতে হবে শিখছি রাইট তো আমরা এখন সেই দিকে যাব কিন্তু তার আগে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে আচ্ছা এখানে সেই জিনিসটা বুঝা লাগবে না এখানে হয়ে যাবে ডাইরেক্ট হয়ে যাবে তোমরা দেখো এই যে আয়ের সাথে আয়ের ডটের সাথে মাল্টিপ্লাই হলে ওয়ান হয় ঠিক আছে এটা আমরা জানি তাহলে ওয়ান হয়ে গেল এবং ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স অফ টু থাকবে তাহলে ঠিক আছে তাহলে ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স অফ টু বাকি আছে তারপর আমি প্লাস দিলাম যে সাথে যে মাল্টিপ্লাই করলে কি হয়ে যাচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ আবারও আগের মতো সহগের সাথে সহগের মাল্টিপ্লাই তাহলে সহগ হচ্ছে এখানে ডেল্টা বাই ডেল্টা ওয়াই আর এখানে হচ্ছে থ্রি প্লাস এখানে হচ্ছে যে ডেল্টা বাই ডেল্টা জেড ডেল্টা বাই ডেল্টা জেড ইন্টু এখানে হচ্ছে যে সহগ কে টু ঠিক আছে এবার তোমরা দেখো আসলে যে ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স মানে হচ্ছে যে আসলে ডিফারেন্সিয়েশন করতে বলতেছে কাকে এক্সের রেসপেক্টে দুইকে অর্থাৎ ভেতরে যদি এক্স থাকে তাহলে তুমি সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবা আর ভেতরে যদি এক্স না থাকে তুমি জিরো লিখে দিবা কারণ আমরা শিখছি যে আমরা কি শিখছি ডি ডি এক্স অফ ডি ডি এক্স অফ সি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমরা যার রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতেছি ভেতরে যদি সে না থাকে এক্স না থাকে অর্থাৎ ভেতরে যদি কনস্ট্যান্ট কিছু থাকে তাহলে আনসার কত হয় জিরো হয় তো দেখো এখানে এক্সের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলতেছে বাট ভেতরে কিন্তু এক্স নাই তাহলে প্রথম যে অংশটুকু সেটা রেজাল্ট আসছে জিরো প্লাস একই একইভাবে এখানেও ওয়াই নাই ভেতরে তাহলে এখানেও জিরো আসতেছে প্লাস এখানেও কিন্তু ভেতরে জ্যাড নাই এখানে জ্যাড এখানে জ্যাড নাই সো এখানেও কী আসতেছে জিরো সো আলটিমেটলি আমাদের রেজাল্ট আসতো জিরো অর্থাৎ এটার মান আসতেছে জিরো তো এটার মান যেহেতু জিরো আস
तक तुम्हें कि करवा तक तुम्हारा जो करो यू वि फर्मुल एप्लाई करो हमें जोटुकू जी तुम्हारा जो करो से लिखो जो एक्स के बारे रेखे वाई के प्रथम डिफरेंसिएट करो तुम्हारा एक्सर रेसपेक्टे तपर जो करो वाई के बारे रेखे वाई के बारे रेखे तुम्हारा जो करो तुम्हारा जो करो एक्स के डिफरेंसिएट करो अर्थात यू वि फर्मुला तुम्हारा एप्लाई करो यू वि फर्मुला एप्लाई कर लेकिन जो पाई इन्हें पाँची जी जिरो और ये पाँची वाई इन टू वन अर्थात वाई जदि इन्हें यू वि फर्मुला एप्लाई कर क्च करी तक कंतु जदि ये डि बी एक्स ना लिखे अन्न भाव लिखा थे कि भाव लिखा थे जदि सेम जिन सेम जिन लेखा थे जो डेल्टा बै डेल्टा एक्स एक्स वाई एर अर्थ हे तुम्हें ये क्या करा जाए ना कि क्या करते ये बला इंगरेजी बला पार्शियल डिफारेंसिएशन मैं आंशिक व्यवकलन आंशिक व्यवकलन मान से तुम्हार जे आधु से थकले व्यवकलन करवा ना करवा ना जार रेसपेक्टे करते सब तेल एक्सर रेसपेक्टे करते सो तो भेतरे जो शुद्ध एक्स थे तुम्हें एक्स के करवा बाकी करवा ना अटो बसा दीवा जस्ट जे भाव आसे से भाव तुम्हें बसा दीवा ताहले एक ने जेतो बेहतर एक्स आ से एक ने तुम्ही जोखन काज कर बा एक ने आर यूवी फॉर्मूला अप्लाई करा कुनो दर करना ही तुम्ही जस बेहतर है एक्स के डिफरेंशिएट कर बा डिफरेंशिएट कर ले बाकी था क्यों वाई ताला आशा करे बुझता हो माने एक्स के रेस्पेक्ट है एक्स के डिफरेंशिएट को तो वाई वन वन है तो वन � बेहतर एक्स नाइ भी दे जिरो ठीक है सर किंतु जो दी एक्स था क्या तुम्हें शुद्ध एक्स के करवा डिफरेंशिएट बाकी गुलाब के जब वैसे बेबे बोशा दिवा एकदम माने वाइ था क्ले वाइ जो दी वाइ स्पर्थ था तो तुम्हें इखना वाइ स्पर्थ लिखी दिवा ठीक है सर ताहले आशा करे बुस्ते बस्सो जे कि वे पार्शियल डिफरेंशिएट करता है पार्शियल डिफरेंशिएट माने चे पार्शियलिटी कोरा माने पक्को बात इत्तो कोरा कार पक्के पक्को बात इत्तो कोरा जार रेस्पेक्टे तुम्ही डिफरेंशिएट करता सो जार रेस्पेक्टे डिफरेंशिएट करवा ताके ही करवा बाकी गुलाब के करवा ना एक ने किन्तु दुजों के कुसी देखो प्रथम एक्स के रे ठीक है सर यार नाम हे पक्षपातित्व ठीक है तो हमें आप बुझते क्योंकि पार्शियल डिफरेंसिएट करते हैं एबार् परवर्ती प्रश्न देखो परवर्ती प्रश्न बोलते जे दाव आज है आर इक्ल टू एत एक वैक्टर दाव आए आई कस फाइव टी प्लस जे सैन फाइव टी एट कस फाइव टी क्यों एखे कस फाइव टी जे सैन फाइव टी हम देखाओ जो आर वैक्टर आर वैक्टर क्षेत्र अगुणनशील अगुणनशील मान हो आसने इरो टेशनल तेल के जो एट इरोटेशनल देखाते हैं तो कि करते हैं कार्ल बेर करते हैं कार्ल बेर करते हम क्रस माल्टिप्लै करते हैं क्रस माल्टिप्लै करार जो जा जा लागे ताता करब तब कार्य डेल अपारेटर साथ ही डेल अपारेटर साथ ही जो क्रस माल्टिप्लै करी तक ये जो इटा के आर द्वारा रिप्रेजेंट करी हमें देखो ये भाव कर ख्याल करो आर द्वारा रिप्रेजेंट करी तेल ओखे आर लिखब अर्थात डेल क्रस आर डेल अपारेटर क्रस आर तो डेल अपारेटर की आई डेल्टा बै डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बै डेल्टा वाई प्लस के के डेल्टा सॉरी इकना डबल होएगा सर सिंगल तार पर उच्चे जे डेल्टा बाय डेल्टा जेड तो लामी डेल्टा पर उठाता के लिख लाम तापर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जेतु क्रॉस दीपो तापर उच्चे जे इनटू दिए ए जे उम्मीदा के लिखी दीपो आई कॉस फाइव टी प्लस जे साइन फाइव टी तेल करो ये घूर्णनशील देखाते हैं यार रिटर्न कोश्चन आसते परे तो घूर्णनशील जो सरि अघूर्णनशील देखाते हैं अघूर्णशील देखा तो हमें कि करते हैं यार क्ज करते हैं यार क्या क्यों करब जो भी साधारण एवे करी क्रस माल्टिप्लैन जो भी करी वो भी करब तो यहाँ एक मुझे दीची यार क्ज नहीं मुझे दीची साथे पर ये मुझे दी मुझे दिल जतटुकू पर मैं आप जो करब से एक शिखी क्यों हमारे क्रस माल्टिप्लै करते हैं यो क्रस माल्टिप्लैर जो से डिटार्मिनेंट बा निर्णायक व्यवहार करब आपने लिखब आगे मत आई जे और ये लिखब के ये क्योंकि समतलिय ना इटा हो दुटार क्रस माल्टिप्लीकेशन दुटार क्रस माल्टिप्लीकेशन जो आगे आई जे के लिखते हैं तपर एटार सहकगल अर्थात डि बै डि एक्स बा डेल्टा बै डेल्टा एक्स डेल्टा बै डेल्टा वाई डेल्टा बै डेल्टा जेड तपर ये जे एखे आए सहक हो कस फाइव कस फाइव टी जे सहक हो सैन फाइव टी और ये जिरो है एब देखी तुम्हारे कि तुम्हारा जस्ट ये कि मैं प्रथम लाइन टाइम से एक बोलो पर 
কমেন্টে ছবি তুলে পারলে ছবি তুলে মনে পারবা না তোমরা জাস্ট লিখে নিতে পারো কিনা দেখো ঠিক আছে যে ভাই এটা হবে ঠিক আছে একটু দেখো তাড়াতাড়ি করো আমি তোমরা কোনো কমেন্ট করছো কিনা একটু দেখে নিই কারো মনে হয় কোনো কমেন্ট নেই দেখো তোমরা দ্রুত করতে পারো কিনা দেখো তোমরা যদি অ্যাক্টিভ না থাকো তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে তো আমি তোমাদেরকে একটু হেল্প করতেছি তোমরা প্রথমে যেটা করবো আই রাখবা আই রাখার পরে এটাকে বাদ দিয়ে দিব সাথে এদিকে এটাকে বাদ দিয়ে দিব বাদ দেওয়ার পরে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই জিরো আসে মাইনাস দিব তারপর এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই কিন্তু এইখানে আমরা এটাকে এবার আগে লিখবো একটু কারণ এটা যেহেতু আমাদের ডিফারেন্সিয়েশন সেটু সেহেতু আমরা এটাকে আগে লিখতেছি সাইন ফাইভ টি প্রথমটা আমি লিখে দিছি এবার আস্তে আস্তে তোমরা আস্তে আস্তে বাকিগুলো লিখো লেখার পর এখানে মাইনাস জে আসবে মাইনাস জে তারপরে জে যখন নিব এটা বাদ যাবে এদিকে দুজন বাদ যাবে এটার সাথে এটা আমার হবে জিরো হবে মাইনাস দিব তারপর এটার সাথে এটা হবে অর্থাৎ ডেল্টা বাই ডেল্টা জ্যাড ভেতরে কস ফাইভ টি প্লাস কে কে যখন নিবে এটা বাদ যাবে এদিকে এটা বাদ যাবে তখন হবে এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই অর্থাৎ ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স এখানে হবে যে সাইন ফাইভ টি মাইনাস আমি সরি এগুলো মুছে দিচ্ছে মুছে দিতে হচ্ছে তোমরা যেটা করবা আমি লিখার সাথে সাথে তোমরা একটু খাতা তুলে ফেলবা তাহলে আমি মুছে দিলেও তোমাদের জন্য আর সমস্যা হবে না তো তারপর হচ্ছে ডেল্টা বাই ডেল্টা ওয়াই কস ফাইভ টি এবার দেখি তোমরা করো করে আমাকে জানাও কত আসছে দ্রুত একটু করে জানাও প্রত্যয় লিখছে শূন্য আসবে শূন্য আসবে আমি সেটা জানি কিন্তু তোমাকে করে দেখাতে হবে খাতায় লিখতে হবে হিমেল বলছো যে শূন্য হবে কিন্তু শূন্য কীভাবে আমাকে একটু বলো কেউ একজন ব্যাখ্যা করো কেন শূন্য হবে কীভাবে হবে কীভাবে শূন্য হবে সেটা বলতে হবে না হলে হবে না দেখো আমি একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদেরকে তাহলে খেয়াল করো প্রথমে ভেতরে কাজ করতে হবে যে জেড এস রেসপেক্টে সাইন ফাইভ টিকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে দেখো কার রেসপেক্টে করতে হবে জেড এর রেসপেক্টে আমি দেখবো যে ভেতরে জেড আছে কিনা ভেতরে কোনো জ্যাড আছে কিনা দেখো ভেতরে ফাইভ টি আছে সাইন ফাইভ টি কোনো জ্যাড নাই যদি ফাইভ জ্যাড থাকতো তাহলে হতো ঠিক আছে যেহেতু জ্যাড নাই তাহলে এটার এটার যে এটা ডিফারেন্সিয়েশনের যে রেজাল্টটা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে শূন্য আসবে তাহলে শূন্য মাইনাস শূন্য আবার আয়ের সাথে যদি আমি আমি শূন্যকে মাল্টিপ্লাই করি তাও কি আসতেছে শূন্য তো সো এটা শূন্য ব্যাক্টর লিখতে পারো চাইলে শূন্য ব্যাক্টর বা নাল ব্যাক্টর যেহেতু এটা ব্যাক্টর কোয়ান্টিটি সেই জন্য তাহলে এখানেও কি আসতেছে শূন্য আসবে কারণ এখানেও কি জ্যাড এর রেসপেক্টে কস ফাইভ টি সেখানে ভেতরে জ্যাড নাই এক্স এর রেসপেক্টে সাইন ফাইভ টি ভেতরে জ্যাড নাই ওয়াই এর রেসপেক্টে ফাইভ টি ভেতরে জ্যাড নাই তাহলে তোর তার মানে সবগুলো আলটিমেটলি কি আসতেছে জিরো আসতেছে সো জিরো জিরো সবগুলোই জিরো হবে সো যেহেতু জিরো আসছে তাহলে এটা কি অঘূর্ণনশীল তাহলে আমরা দেখাই দিলাম যে এটা কি একটি অঘূর্ণনশীল ব্যাক্টর কে আর ব্যাক্টরটি আর ব্যাক্টরটি একটি অঘূর্ণনশীল ব্যাক্টর এরই মধ্য দিয়ে আমাদের মোটামুটি ডাইভারজেন্স কাল এগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে আশা করি ডাইভারজেন্স কাল তারপর হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট এগুলো থেকে যে কোনো ধরনের সমস্যা আসলে তোমরা পারবা তো আমি তোমাদেরকে এখন আমাদের আমাদের আসলে ডাইভারজেন্স কাল এবং গ্রেডিয়েন্ট থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো হবে সেগুলো রিটেন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তো আমি তোমাদেরকে বই থেকে মেন বই থেকে একটা প্রশ্ন দেই তোমরা সেটা সমাধান করবা দ্রুত করবা তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে 
ডাইভারজেন্স বের করবো আমি যে ব্যাক্টরটা দিচ্ছি সেটার এটা একটু ডাইভারজেন্স বের করো তোমরা দ্রুত করে আমাকে বলো কত আসে দ্রুত একটু বলো এখানে ডাইভারজেন্স কত আসবে কেউ এখনো কমেন্ট করো নাই দ্রুত আর আমাদের লোক সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতেছে কেন আরিয়ান বলছো তিন হবে তারপরে প্রত্যয় বলছো দুই হবে একজন এক একটা কেন একই আনসার আসার কথা তাহলে খেয়াল করো আমাদের যেটা করতে হবে ডেল অপারেটরের সাথে এটাকে ডট মাল্টিপ্লাই করলে ডাইভারজেন্স হবে তাহলে ডেল অপারেটর কি আমরা সবাই জানি যে কি এটা তারপর হচ্ছে যে প্লাস আমি আসলে এটা করতে চাচ্ছি না তোমরা আশা করি এটা পারবা একদম সহজ এটার সাথে এটাকে মাল্টিপ্লাই করো এক্স আই প্লাস টু জে প্লাস জেড কে তাহলে খেয়াল করো এই যে এই জায়গায় কোনো কাজ আসবে না এই যে এই জায়গায় যেহেতু টু ভেতরে ওয়াই নেই তাহলে এটার সাথে এটাকে ইয়ে করে ডিফারেন্সিয়েট করে কোনো লাভ নাই এটার সাথে এটাকে করলে লাভ আছে এটার সাথে এটাই করলে লাভ আছে বিকজ এখানে জেড আছে আর এখানে এক্স আছে তো করলে ওখানে হবে ওয়ান আর ওখানে এখানে হবে ওয়ান তাহলে উত্তর আসছে টু তাহলে এগুলো একটু তোমাদের বইতে অনেকগুলো দেওয়া আছে তোমরা বই থেকে একটু প্র্যাকটিস করে নিবা আমি জাস্ট মূল নিয়মটা তোমাদেরকে বুঝে দিলাম ঠিক আছে তো আমি একটু কঠিন একটা এই রিলেটেড কঠিন একটা করে দেই তোমাদেরকে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমি জাস্ট একটা টার্ম দেখাবো সবগুলো টার্ম দেখাবো না সাপোজ থ্রি এক্স স্কোয়ার ওয়াই জেড কিউব আছে মাইনাস ফোর ওয়াই জেড আছে তো এটার মনে করো যে ডাইভারজেন্স বের করবো তাহলে এটা ডাইভারজেন্স বের করলে তাহলে এটার সাথে এই এখানে কিন্তু আই জে থাকবে আর যদি আই জে না থাকে তাহলে সেটা আমরা গ্রেডিয়েন্ট বলবো তো সাপোজ আই জে নাই তাহলে আমরা গ্রেডিয়েন্ট বের করতেছি ঠিক আছে তাহলে এটার সাথে আই ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স প্লাস জে ডেল্টা বাই ডেল্টা ওয়াই প্লাস কে ডেল্টা বাই ডেল্টা জেড তাহলে দেখো এই যে ডেল ব্যাক্টরের সাথে ডেল ব্যাক্টর বা ডেল অপারেটরের সাথে আমি স্কেলার একটা কোয়ান্টিটিকে মাল্টিপ্লাই করতেছি স্কেলার একটা কোয়ান্টিটিকে মাল্টিপ্লাই করতেছি ডট মাল্টিপ্লাই তাহলে সেটাকে কি বলে সেটাকে বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট তাহলে আমরা এখন গ্রেডিয়েন্ট বের করতেছি রাইট কিন্তু এখানে যদি আই জি ব্যাক্টর থাকতো আই জি ব্যাক্টর থাকতো তাহলে এটাকে কি বলতাম আমরা আমরা তখন এটাকে বলতাম যে ডাইভারজেন্স বিকজ এটা তখন একটা ব্যাক্টর এটা তখন একটা ব্যাক্টর হয়ে যেত এই অংশটা তখন কি হয়ে যেত একটা ব্যাক্টর তো যেহেতু এখন এটা ব্যাক্টর নয় আমি এই ব্যাক্টর সাইনগুলোকে মুছে দিচ্ছি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো তাহলে এখন এখানে কাজ করলে কি হবে প্রথমে দেখো আমি এটা দিয়ে এটা দিয়ে এটাকে কি করব কাজ প্রথমে এই অংশটা দিয়ে জাস্ট এই অংশটা দিয়ে এটা পুরোটাকে কি করব এটা পুরোটাকে আমি গুণ করব গুণ করে দেখব যে কি হয় ঠিক আছে তাহলে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা প্রথমে আই ডেল্টা বাই ডেল্টা এক্স এর সাথে এটাকে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস সরি প্লাস না ওয়াই জেড কিউব মাইনাস ফোর ওয়াই জেড আছে তারপরে প্লাস দিয়ে প্লাস দিয়ে জে ডেল্টা বাই ডেল্টা ওয়াই দিয়ে এটা এই যে এটাকে আবার লিখবা প্লাস কে দিয়ে ডেল্টা বাই ডেল্টা জেড আবার এটা এটা মানে যে এটা ঠিক আছে লিখবা লিখার পরে যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট করে দিবা তাহলে আই থাকবে আই থাকবে এটা এখানে এক্সের রেসপেক্টে প্রথমে এই অংশটুকুকে কী করবো ডিফারেন্সিয়েট করবো এক্সের রেসপেক্টে এক্সের রেসপেক্টে করলে এক্স স্কোয়ার যেহেতু আছে দেখো এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করে তুমি দেখো 
कर ले टोस एक्स आसे अर्थात भेतरे तुम शुद्ध एक्स स्कोर के करो बाकी एक के करबा ना एक के जाए शुद्ध एक्स स्कोर के कर ले टोस एक्स आसे रईट एक्स स्कोर के डिफरेंसिएट कर ले टोस एक्स आसे टोस एक्स दिए ये पुरोटा के माल्टिप्लै कर देवा माल्टिप्लै कर ले भेतरे था तीन साथ ही के माल्टिप्लै कर ले सिक्स है और एक्स स्कोर जो आस कत एक्स शुद्ध एक्स आस अर्थात टू एक्स स्कोर आस कत सिक्स एक्स टू एक्स स्कोर जो आस कत सरि थ्री एक्स स्कोर थ्री एक्स स्कोर जो आस कत सिक्स एक्स तो सिक्स एक्स हमें लिखे दिलम तर वाई जैट किऊब बस जाए माइनस एखे को देखो ये अंशा को क्यों जैट एक्सर रेसपेक्टे डिफरेंसिएट करते सो एखे शून्य हो जाए ठीक है सर प्लस आर जे एबार वाइर रेसपेक्टे वाइर रेसपेक्टे कर लेने क्योंकि भेतरे आर ये जिन ठीक है सर ताल थ्री एक्स स्कोर के कोचु करा जाए ना थ्री एक्स स्कोर बसे जाए और वो जो वाई के डिफरेंसिएट कर ले वन ताहले थ्री एक्स स्कोर वाई के डिफरेंसिएट कर ले वन और जैट किऊब बसे जाए जैट किऊब बसे गलो माइनस फोर वाई के डिफरेंसिएट करा जाए जेहतु एखे वाई आस है वाई के डिफरेंसिएट कर ले वन और जैट बसे जाए जैट बसे जाए ठीक है सर यह पर एक तेल आशा करी तुम्हारा बुझते चो कि क्यों करते हैं डिफरेंसिएशनगुल्लो करते हे अर्थात क्यों ग्रेडियंट क्यों कल क्यों डायवार्जेंस बेर करते हैं ये सब चेहरे बेसि गुरुतपूर्ण छोड़ चैप्टार जो बिकज आप एट बुझी ना आगे गुला बुझी हमें क्यों सामानिक क्या करते हैं क्यों बैक्टर थे उपांश बेर करते हैं यू आशा कर बुझी तो अंकट करब ये और दुटा अंक आज है सेगल करब तरह आगे तुम्हारे और किस दुटे बेसिक ज्ञान दीते हैं तपर से ही दिखे हमें जाब तुम्हारे ढाका विश्वविद्यालय भर्ती परीक्षा दुटा प्रश्न आसे प्रश्नगुल हे एरम सपोज एट बैक्टर एट वैक्टर एगुलर मान देव थक जो कि मान देव थक एरक मान देव थक एक्टर के जे रखम वैक्टर मान दिए सरकम मान देव थक तुम्हारा आशा कर देखतेस क्लियर तो तुम्हारे बोलो जो सपोज ए क्रस बी इक्ल टू सी बोले दिवे ए क्रस बी इक्ल टू सी तो बोलो जो सी एर दिक कौन दिखे है सी एर दिक कौन दिखे है तो ये एर मेटर लम्बा दाड़े दिए दिवे एर मेटर लम्बा दाड़े दिए दिवे तुम्हारे ए रखम एक लम्बा दाड़े दिए दिवे ठीक है सर तेल ख्याल करो ये हमारे विभेक्टर एट वैक्टर और एक लम्बा दाड़े दिए दिल ये बलो पी एट किऊ और इटा के बलो ओ तो तुम्हारे बोलो जो सी एर दिक कौन दिखे है तेल ए एर क्रस माल्टिप्लीकेशन नीले सी और एक वैक्टर पाव जा देखीजे क्रस माल्टिप्लीकेशन नतून एक वैक्टर पाव जाए तो वैक्टरटार दिक कौन दिखे हमें जिज्ञेस कर तो अपशन ये बोलो ए रकम जे ओ किऊर दिखे ओ किऊर दिखे अपशन बी ते बोलो ए रकम जे ओपी एर दिखे अपशन सी ते बोलो ए रकम एदिगे एदिगे और एक नाम दिए दिवे इ ओर दिखे अपशन डी ते और कि बोलो मन करो एदिगे और एकदम बड़ो कर कि दी दिल इ सरि एफ दी दिल एफ एट कैक्टर क्यों एट ओ एफ बराबर क्रिया करते बैक्टर एक हे वैक्टर जेट ओई बराबर क्रिया करते सपोज तेल ख्याल करो ये बोले दिल जो ओ एफ बराबर एर दिखे तेल तुम्हें कि लिखवा तुम उत्तरे कि लिखवा तुम्हें जो करवा तुम्हें जो दुटे वैक्टर देवा आ बी तो तुम्हें जो ए क्रस बी बोले भलोक ख्याल करवा तुम जेखान दीजिए से खान एक डट दीवा ये शुरूते ना ये एक डट दीवा डट दिए जे दिखे क्रस जे दिखे गेसे बर दिखे गेसे तुम बर दिखे एक गोल्ला टनबा एदिगे बर दिखे एक गोल्ला टनबा गोल्ला टेने के कमप्लीट करवा तर तुम ख्याल करवा एक स्क्रू के भाव घुराले कि है एक स्क्रू के तुम जेको एक स्क्रू बा कलम ढाकना जो है जी तुम यह घुराओ ते कि ऊपर एदिगे आस बर दिखे आस रईट यह घुराले ये बैर दिखे आसे तो बैर दिखे आसे मैं कि आसने ऊपर दिखे उठते से ठीक है तुम पानी टैप आसा ना तुम्हार बसाय पानी टैप के तुम ये घुरा देखिए ऊपर दिखे उठे तेल जेहतु ऊपर दिखे उठे क्रस बी नीले से नतून जे सी सी एर दिख है ऊपर दिखे तो ये ऊपर आसले ओपी तेल तक देख ओपी एर दिखे कंतु ये जो ए क्रस बी ना बोले बी क्रस ए बोले एबार तुम्हें शुरूते क्या आसे बी तेल तुम्हें एन गोल्लाटा दीबा पॉइंट दीबान शुरू हो दिखे जाए एर दिखे तेल ये दिखे ए तो दिखे तुम्हें एदि के घुरबा एब देखो तुम जो ये घुरो ये जो घुरो तो तुम ये घुरा मान हो स्क्रू के भाव घुरानो स्क्रू के जो ये घुराब पानी टैप के जो तुम ये घुराब देखो एक नीचे दिखे जाए तो हमें नीचे दिखे को दिखे आसले ओ किऊ नीचे दिखे हे ओ किऊ तक तुम्हें देखा ओ किऊ 
তাহলে सेम ধরনের প্রশ্ন ভিন্নভাবে আসতে পারে তুমি যদি ভালো করে না বুঝো आंसर করতে পারবে না ঠিক আছে আমি দেখা দিলাম তোমাদেরকে সারা জীবনের জন্য মনে রাখার চেষ্টা করব এবার আমরা আরেকটা সহজ একদম কোট সহজ প্রশ্ন সমাধান করব সহজ প্রশ্ন সমাধান করে আমরা আমাদেরকে বলবে পরীক্ষার হলে যে a b হলে এটা অলরেডি কোথায় আসছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 2004 কত খেয়াল করো বলছে a equal to minus b a equal to minus b মানে কি আসলে তাহলে খেয়াল করো মানে যদি a equal to b বলতো তাহলে কি হতো দুইটা ভেক্টর সমান রাইট তো দুইটা ভেক্টর সমান জাস্ট একটা মাইনাস দিছে এর অর্থ হচ্ছে b পুরো দিকে ক্রিয়া করতেছে এরা তাহলে খেয়াল করো এখানে আমি নিলাম তাহলে এদিকে যদি a ক্রিয়া করে এদিকে ক্রিয়া করতেছে b তাহলে খেয়াল করো জাস্ট এটা এদিকে ক্রিয়া করতেছে এটা তার উল্টো দিকে ক্রিয়া করতেছে এবং দুইটা কি সমান আসলে পরে বলছে a cross b এর মান কত तो ख्याल करो, अमरा शेख ऐसी नाम जे a cross b ये एक ता शूत्र आता है, शिरोचे a b sin theta, तुम राशा करें शोभा शिख सिला sin theta। तो अले a b नीलाम, sin o नीलाम, theta आश्चर्य कोतो, देखो दो इटा भिन्नो देखे जो दी क्रिया करे, theta किन्तु एक स्वाशी। तो अले खेना मैं एक स्वाशी बोल सकती हूँ। theta जर्मनो चीज़ जस्ट एक स्वाशी, इटा তাহলে a cross b এর মান হচ্ছে যে এটা ঠিক আছে তাহলে এটাকে কিন্তু মডুলাস লিখতে পারো ইচ্ছে করলে তারপর হচ্ছে কি আসছে আমাদের এখানে 100 sin 180 ডিগ্রি মান কত শূন্য সো এখানে আসছে শূন্য তাহলে তুমি এটা দাগাবা কত এটাতে অপশনে শূন্য থাকবে তুমি শূন্য দাগাবা ঠিক আছে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আরো কয়েকটা প্রশ্ন এমসিকিউ তে দেখছিলাম দাগে রাখছি আমি জাস্ট সেগুলো দুই একটা তোমাদেরকে বলতে পারি কিনা দেখি हम्म अच्छा एकोक वेक्टर एकोक वेक्टर की एकोक वेक्टर अच्छा जैसे कोनो वेक्टर के वही वेक्टर का मान दी भाग को ले जितना बाहर जाए शेटा के वाला है एकोक वेक्टर है आशा करते हैं तुम लोग जानो शोभा जानो आशा करते हैं तार पर दुर्योग जो ना जानते पारो शुरू जानो में बोले दिच्छी सपोज एक वेक्टर বের করব মান কি বের করতে একটু আমি শিখাইছি মান নাকি নিচে উঠ মানটা কি নিচে লিখে দিবা আর উপরে লিখে দিবা ওই ভেক্টরটাই যেটা আর একক ভেক্টর বের করতে বলবে ওটা উপরে লিখে দিবা আশা করি বুঝতে পারছো তো মান কি আমরা বের করতে হয় স্কয়ার কোর রুট ওভার দিয়ে সহগগুলোর স্কয়ার করে যোগ তো সহগ হচ্ছে 2 প্লাস 2 প্লাস মাইনাস 1 আর উপরে হচ্ছে যে ওই ভেক্টরটা এবার বসে যাবে তাহলে কোন ভেক্টর কি ওই ভেক্টরের মান দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে একক ভেক্টর এবার এখানে তুমি কাজ করো ভেতরে রুট ওভার 9 আসছে 4 4 9 9 মানে 3 आर एक है ना सबसे दो ही आई प्लस आ कोतो टू जे माइनस के तुम्हाके रिटेन बोल ले वे वे लिखी दीपा बट एमसीक्यू टेबल ले तुम्ही वे वे लिखते हो बे अतः तुम्हाके एमसीक्यू ऑप्शन बुलाए वे वे थक बे अच्छा कोई बुस्तवार से किवे वे एक वेक्टर बेर करते होए आर तमन पुनः समोच्छना यामरा যে একটা সমান্তরিক ছিল একটা সমান্তরিক ছিল আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে প্রায় আর শেষ করতে হবে তো সমান্তরিকের জেনারেলি যেটা হয় সেটা হচ্ছে তোমরা শিখেছিলে যে এই দিকটাতে পি ছিল এই দিকটাতে কিউ ছিল রাইট আশা করি তোমাদের মনে আছে এটা ছিল সমান্তরিকের লোব দিতি বা রেজাল্ট্যান্ট সেটাকে আমরা আর দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম আর এখান দিয়ে একটা আমরা এয়া দিয়েছিলাম থিটা দিয়েছিলাম এখান দিয়ে আর এটাকে পুরোটাকে বলেছিলাম আমরা আলফা অর্থাৎ ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে আলফা সমান্তরিকের লোব দিয়ে এর সাথে সরি ভেক্টর দ্বয়ের লোব দি এর সাথে একটা ভেক্টরের কোণ ছিল থিটা এটা আশা করি তোমাদের মনে আছে এবং এখানে আমরা রেজাল্ট্যান্ট কি পাইছিলাম যে r √√p² q² q² q cos of α যেখানে α হচ্ছে ভেক্টর দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ এই যে এটা এই ভদ্রলোক এবং এখানে আমরা রেজাল্ট্যান্টের যে দিক থিটা থিটা বের করেছিলাম এইভাবে যে tan θ q q হচ্ছে যে এই ভদ্রলোক q sin α p q cos α এটা তোমাদের নিচে মনে আছে তাহলে এটা যদি মনে থাকে আমরা এখন কাজ করতে সুবিধা হবে তা আমরা দেখো আমাদের এই প্রশ্নটা আগে করব এটা বুয়েটে আসছিল সরি চুয়েটে আসছিল 2007 সালে প্রশ্ন কিছুটা মুছে গেছে বাট তারপর আমরা পারবো বুঝবো তো আমি এটা একটু মুছে দেই তারপরে আবার এখানে ব্যাক আসবো খেয়াল করো বলছে যে একটি ইঞ্জিন চালিত নৌকার ব্যাগ ঘন্টায় 14 কিলোমিটার ইঞ্জিন চালিত একটা নৌকা আছে সেটার ব্যাগ হচ্ছে ঘন্টায় 14 কিলোমিটার তারপর বলছে যে 
নদী আড়াআড়িভাবে পার হতে হলে এখানে যদি যদি নদী আড়াআড়িভাবে পার হতে হয় বা পার হতে হলে হ্যাঁ এখান থেকে কিছু একটা লিখেছিল হ্যাঁ যেটাই হোক নদী নদী আড়াআড়িভাবে পার হতে হলে কোন দিকে নৌকা চালাতে হবে তার মানে আমাদের যে ইঞ্জিন চালিত যে নৌকাটা দেওয়া আছে সেটার ব্যাগ দেওয়া আছে আমাকে বলছে যে আড়াআড়িভাবে যদি নদী পার হতে হয় তাহলে সাপোজ এটা হচ্ছে নদী এটা হচ্ছে নদী নদী আড়াআড়িভাবে পার হওয়া মানে আসলে এভাবে পার হওয়া এভাবে যদি পার হতে হয় বা এদিকে যদি যায় এটাও আড়াআড়ি এদিকে যদি যায় এটাও আড়াআড়ি ঠিক আছে তো এভাবে যদি সে পার হতে হয় তাহলে তাকে নৌকাটা কোন দিকে চালাইতে হবে আর বলছে যে নদীর প্রশস্ততা দেওয়া আছে প্রশস্ততা মানে হচ্ছে নদীর প্রস্ত দেওয়া আছে প্রস্ত মানে আসলে এই যে এটা যেটাকে আমরা ব্রেড বলি বা উইথ বলি সেটা হচ্ছে যে বারো দশমিক এক দুই পাঁচ মিটার তাহলে নদীর প্রস্ত দেওয়া আছে তারপর বলছে যে কত সময় লাগবে যদি সে এদিকে পার হতে হয় নদীটা আর আরভাবে পার হতে হয় তাহলে কত সময় লাগবে অর্থাৎ টি জানতে চাইছে তার আগে জানতে চাইছে কোন দিকে যাওয়া লাগবে অর্থাৎ আলফা জানতে চাইছে বা থিয়েটার জানতে চাইছে ঠিক আছে তাহলে কোন দিকে নৌকা চালাইতে হবে সেটা যেমন বের করব আর কি বের করব কত সময় লাগবে কিন্তু শেষে আর একটা তথ্য দিয়ে দিয়েছে স্রোতের ব্যাগ স্রোতের ব্যাগ সাত কিলোমিটার মানে স্রোত তো স্রোত সাপোজ নদীর এদিকে যাচ্ছে তাহলে এদিকে গেলে আমি স্রোতটাকে এই যে নদীর পার বরাবর দেখাইতে পারি তাহলে স্রোতের ব্যাগ ইউ ইউ ইকুয়াল টু সাত কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে সেভেন কিলোমিটার পার আওয়ার আর ইঞ্জিন চালিত যে নৌকাটি পার হবে নদী সেটার ব্যাগ ছিল চোদ্দ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে সেটা যদি এদিকে যায় তাহলে বা এদিকেও যেতে পারে এদিকে যদি যায় আমি মনে করলাম সেটা এদিকে গেল তাহলে সেটার ভোটের বা নৌকার ব্যাগ হচ্ছে যে চোদ্দ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছ মূল টপিকটা কি বলতে চাচ্ছে তারা তো তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে একটু খেয়াল করবা যে সব সময় একদম সব জায়গায় দুটা ব্যাগ যেটা দুইটা ব্যাগ দেওয়া আছে সেই দুইটা ব্যাগ একটা আর একটা ডাবল কেনা দেখো এখানে কিন্তু একটা সাত কিলোমিটার আর একটা কত চোদ্দ কিলোমিটার যদি ডাবল বলে তাহলে আলফা বের হবে তাদের মাঝখানের ব্যাক্টর দয়ের মাঝখানের যে আলফা একটু আগে কিন্তু আমি দেখাইছিলাম যে ব্যাক্টর দুইটার মাঝখানের কোনটা হচ্ছে আলফা আলফা তখন একশো বিশ ডিগ্রি বেরোবে এটা মুখস্থ করে ফেলো আলফা কত বেরোবে একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা আলফা পেয়ে গেলাম এবার হচ্ছে যে আমাদেরকে এই যে আমরা যেটা বললাম ক কোন দিকে নৌকা চালাতে হবে তাহলে লিখবা যে স্রোতের সাথে স্রোতের সাথে একশো ডিগ্রি কোন করে আর আর এভাবে কি চালাতে হবে নৌকা চালাতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে যে মেন কথা তারপর হচ্ছে যে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে বলছে যে কত সময় লাগবে এবার হচ্ছে আমরা সময়টা বের করব তো সময় বের করার জন্য আমাদেরকে একটা কাজ করতে হবে সেই কাজটা করে আবার এটাও বের করা যায় তো আমি এই জন্য এই আলফাওটা বের করার সময় সেই কাজটা করতেছি না ঠিক আছে একই কাজ দিয়ে তুমি এটাও বের করতে পারবা কিন্তু রিটেনে আসলে তুমি একই কাজ করে এটা বের করবা আবার সময়ও বের করবা কিন্তু এম সিকিউতে আসলে তুমি বুঝে নিবে যে একশো এখানে মুখস্থ একশো বিশ ডিগ্রি হবে যদি এটা একটা ডাবল হয় ঠিক আছে যদি এক ব্যাগ দুইটার একটা আর একটার অর্থাৎ ব্যাক্টর দুইটার একটা আর একটা যদি ডাবল হয় তাদের মধ্যবর্তী কোন অবশ্যই অবশ্যই কত হবে একশো বিশ ডিগ্রি কিন্তু যদি দুইটা ডাবল না হয় তাহলে একশো বিশ ডিগ্রি হবে না তখন আমি এখন সময় বের করার জন্য যে সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতেছি তুমি সেই সূত্রটাই আবার এখানেও অ্যাপ্লাই করে আলফাটা বের করে নিবা আলফা বের করার পরে একই সূত্র আবার সময়ের জন্য বের কর অ্যাপ্লাই করবা তো আমি যেহেতু সময়ের জন্য সেটা অ্যাপ্লাই করতেছি আর এখানের জন্য করতেছি না রাইট তো আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটা মুছে দিচ্ছি আমি আমি এই চিত্রটাকে জাস্ট আর একটু সুন্দর করে লিখবো তোমাদের বোঝার জন্য তাহলে খেয়াল করো এটা ছিল আমাদের চিত্র এদিকে ছিল ইউ এটা হচ্ছে নদীর প্রস্থ এটাকে আমি ডাবলিউ ধরলাম এদিকে ডাবলিউ হ্যাঁ আর এদিকে হচ্ছে আমাদের স্রোত নৌকাটা যাচ্ছিল বা বোটটা যাচ্ছিল এটা হচ্ছে ভি এটা ছিল সাত এটা ছিল চোদ্দ কিলোমিটার পার আওয়ার দুইটাই আর এখানে নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে বারো দশমিক এক দুই পাঁচ এক দুই পাঁচ কিলোমিটার হ্যাঁ তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে নদীর প্রস্থ বরাবর রূপাংশ নিতে হবে যদি তুমি সময় বের করতে চাও নদীর প্রস্থ বরাবর রূপাংশ নিলে যেটা হয় ডাবলিউটা বের হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি যে তখন এ করতে পারবা মানে কি করতে পারবা একটু পরে তুমি ক্লিয়ারলি বুঝে যাবা তাহলে নদীর প্রস্থ বরাবর রূপাংশ নিলে তুমি খেয়াল করো প্রস্থের সাথে প্রস্থের কোন কত জিরো না এই যে ডাবলিউ এর সাথে ডাবলিউ এর কোন কত জিরো ডিগ্রি না তুমি লিখবা যে ডাবলিউ ক জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু দেখো আমি কীভাবে লিখতেছি ইকুয়াল টু তুমি লিখবা যে বি এর সাথে কত ডিগ্রি কোন বি এর সাথে ডাবলিউ এর কত কোন তুমি বের করতেস এটার রেসপেক্টে এটার রেসপেক্টে এটার রেসপেক্টে বি এর কোন কত আমি যাই না আসলে কিন্তু আমি আবার এটা জানি এটা একটু আগে আমি বের করছি আলফা একশো নব একশো বিশ ডিগ্র
তাহলে আমি যেটা করব বি কজ অফ এই যে বি হচ্ছে এটা তো বি এর জায়গায় তুমি চাইলে চোদ্দো লিখতে পারো যেহেতু তুমি জানো চোদ্দ চোদ্দ কজ অফ একশো বিশ মাইনাস নাইনটি এই যে এই এই কোনটা লিখছি আমি মূলত ঠিক আছে প্লাস ইউ ইউ হচ্ছে সেভেন ইউ কজ অফ ইউ এর সাথে বি ডাব্লিউ এর কোন কত যেহেতু আমি ডাব্লিউ এর রেসপেক্টে বের করতেছি ইউ এর সাথে ডাব্লিউ এর কোন হচ্ছে কত নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ উপাংশের সূত্র ব্যবহার করে তুমি আলফাও বের করতে পারবা আবার সময়ও বের করতে পারবা ঠিক আছে তাহলে এখন লিখবো আমরা নব্বই ডিগ্রি ঠিক আছে এবার তুমি এখানে কাজ করো কাজ করলে কজ নাইন কজ জিরো ডিগ্রি মানে ওয়ান আমরা জানি তাহলে এটা ডাব্লিউ ঠিক আছে তারপর আমরা কত পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি যে চোদ্দ কজ অফ থার্টি ডিগ্রি প্লাস সেভেন কজ অফ কজ অফ কি পাচ্ছি আমরা নাইনটি ডিগ্রি কজ নাইনটি ডিগ্রি মানে কত আমরা জানি যে জিরো ঠিক আছে সো এটা লেখার দরকার নেই জিরো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে কস থার্টির মান কত আমরা জানি কস থার্টি মান হচ্ছে যে সাইন সিক্সটি এর সমান অর্থাৎ রুট থ্রি বাই টু তাহলে ডাব্লিউ ইকুল টু চোদ্দ রুট থ্রি বাই টু তাহলে সেভেন রুট থ্রি সেভেন রুট থ্রি হচ্ছে যে তোমার কিসের মান তোমার ডাব্লিউ এর মান ঠিক আছে তো এবার আমরা যেটা করব লিখব যে এস ইকুয়াল টু বিটি একটা ফর্মুলা আমরা জানি সেটা অ্যাপ্লাই করে দেবো তো এস কত এস হচ্ছে আসলে এই যে এটা যতটুকু আমাদের নৌকাটি যাচ্ছিল আমাদের নৌকাটি আসলে এতটুকু যাচ্ছিল ঠিক আছে তাহলে নৌকাটির যতটুকু যাচ্ছিল সেটা ওয়ান টু ফাইভ ইকুয়াল টু বি বি হচ্ছে যে এই বরাবর যখন যাচ্ছিল তখন তার লব্ধি ব্যাগ কত সেটা এই লব্ধি ব্যাগ হচ্ছে আসলে এটা এটা এই খেয়াল করো এটা ছিল বি একটা ব্যাগ এটা ছিল ইউ আর একটা ব্যাগ তাহলে এখানে যেটা ডাব্লিউ বেরোচ্ছে সেটাও নিচ্ছ কি একটা ব্যাগ রাইট সো আমাদের এটা কি এটা আসলে ব্যাগ এত মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এই ব্যাগটাকে আমি এখন এখানে ডাব্লিউ লিখবো তাহলে এস ইকুয়াল টু ডাব্লিউ টি তাহলে ডাব্লিউ কত ডাব্লিউ হচ্ছে রুট থ্রি সেভেন রুট থ্রি ইন্টু টি এখানে তুমি কাজ করে দেখো টি এর মান এক সেকেন্ডের কাছাকাছি আসবে তাহলে দেখো টি এর মান আসলো এক সেকেন্ড রাইট তাহলে খেল করো আমি যেভাবে করছি ঠিক তুমি যেভাবে করো তাহলে তুমি কি নাম্বার পেয়ে যাচ্ছ রিটার্নে আর একটা জিনিস আমি বলছিলাম এখান থেকে আলফা বের করা যাবে আমি বলছিলাম এখান থেকে আলফা বের করা যাবে কীভাবে আলফা বের করবা তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে তুমি এটা বা এটার রেসপেক্টে ধরবা একটু আমি এটার রেসপেক্টে ধরছি তুমি এটা বা এটার রেসপেক্টে ধরবা ধরার পরে সেমভাবে এখানে জিনিসগুলো বসাবা বসানোর সময় আমি তো একটু আগে আলফা জেনে তারপর এখানে একশো বিশ বসেছি বাট তুমি তো আসলে আলফা জানো না তুমি কি আলফা জানো জানো না তুমি তখন এখানে এই জায়গাটাতে আলফা লিখবা এই জায়গাটাতে আলফা লিখবা ঠিক আছে তারপরে দেখবে তুমি বাকি দুইটা জানো এরকম দেখবা যে তো সেখান থেকে তুমি দেখবে যে আলটিমেটলি তোমার আলফাটা বের হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এভাবে তুমি আর একটা প্রশ্ন বইতে আসে এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন পাবা সেগুলো একটা সমাধান করে দেখতে পারো তুমি আলফা বের করতে পারবা আর যদি ব্যাগ দুইটার একটা কি হয় একটা যদি আর একটা ডাবল হয় তুমি আলফা বের করার দরকার নাই মুখস্থ কত লিখে দিবা একশো বিশ ডিগ্রি এবার আমরা লাস্ট প্রশ্নটা সমাধান করব এটার মধ্য দিয়ে হয়তো আমাদের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে আর তোমাদের কমেন্টগুলো আমি পড়ে দেখব এখন যে তোমরা কোনো কিছু জানতে চাচ্ছ কি না তারপর আমি এখানে আর একটা প্রশ্ন আছে সেটা সমাধান করে দেব তোমরা কোনো কিছু থাকলে কমেন্ট করে ফেলো এখনই কেউ কিছু জানতে চাইলে এখনই কমেন্ট করে ফেলো কেউ মনে হয় কিছু জানতে চাচ্ছ না কারো কোনো প্রবলেম থাকলে কমেন্ট করতে পারো মেবি কারো কোনো প্রবলেম নাই সো আমি লাস্ট প্রশ্নটা সমাধান করে দিয়ে আজকের মতো ক্লাস এখানে শেষ করে দিচ্ছি এখন খেয়াল করো আমাদেরকে বলছে যে আমরা বুয়েটের একটা প্রশ্ন সমাধান করবো দুই হাজার ছয় সালে আসছে এটা বলছে যে কোন একদিন ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়ছিল যদি বায়ু এখানে বায়ু হবে যদি বায়ু দশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে উত্তর থেকে দক্ষিণে বইতে শুরু করে তোমাকে কোন দিকে ছাতা ধরতে হবে তাহলে খেয়াল করো উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়তেছিল কোনো একদিন উলম্বভাবে বৃষ্টি পড়তেছিল ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে তারপর বলছে বায়ু দশ মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে বইতেছে তাই এটা যদি উত্তর হয় এই পাঁচটা যদি সরি আমি এখানে যেটা দেখাইতে হবে উত্তর থেকে দক্ষিণ সো আমাকে যেটা করতে হবে আমি এটা না উলম্বভাবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটাকে উলম্ব মনে করলাম আমি মনে করলাম এটা উলম্ব এটা ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ আমি এটাকে উত্তর মনে করলাম উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে যাচ্ছে বায়ু বায়ু যাচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে 
তারপরে আমাকে বলল যে তোমাকে কত ডিগ্রি কোণে ছাতা ধরতে হবে কোন দিকে তাহলে আমরা কিভাবে ছাতা ধরব ওই যে ছাতার অঙ্কটাই মূলত ঠিক আছে তুমি যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ অলওয়েজ একটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে ছাতা ধরার কোন থিটে ইকুয়াল টু ট্যান ইনভার্স অলওয়েজ এটা করবা তুমি ঠিক আছে ট্যান ইনভার্স উপরে ছোট ব্যাগটা নিচে বড় ব্যাগটা মুখস্ত লিখে দিবা মানে তোমাকে যদি ছাড়া ধরার কোন কথা জিজ্ঞেস করে তুমি কিছু শিখার দরকার নেই ট্যান ইনভার্স উপরে ছোট নিচে বড় ওয়ান বাই থ্রি আসতেছে রাইট তাহলে এখানে কাজ করলে তুমি ক্যালকুলেটার দিয়ে কোনটা কিন্তু পাওয়া যাবা বাট তোমাকে যদি রিটেনে বলে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে না দেয় এভাবে আনসার লিখে দিবা আর যদি তোমাকে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে তুমি এখানে ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেশন করে দেখবা যে একজাক্টলি তোমার কত আসতেছে যেটা আসতেছে তুমি সেটা দেখবা রাইট সো আশা করি তোমাদের আর এখানে কোনো সমস্যা হবে না এখানে এই চ্যাপ্টার আরও কিছু বেসিক রয়ে গেছে মানে একদম যেগুলো নর্মাল বেসিক যেগুলো তোমরা পারো বা পারবা ঠিক আছে সেই জিনিসগুলো নিজেরা এদেরকে একটু শিখে নিতে হবে যেমন উপাংশ কীভাবে বের করতে হয় এটা একটু শিখবা তারপর হচ্ছে যে ব্যাক্টরের যোগ বিয়োগুলো একটু দেখবা তারপর হচ্ছে যে তোমাদের তোমরা আরেকটা জিনিস শিখে রাখবা যে আই আই ক্রস জে ইকুয়াল টু কি হয় হ্যাঁ এটার জন্য একটা বৃত্ত আছে বৃত্ত দিয়ে তোমরা শিখে রাখবা হ্যাঁ তো আই জে কে যদি এ দুটো হয় তখন তোমাদেরকে লিখতে হয় কে এটা তোমরা আশা করে জানো এগুলো জানো তারপর যদি উল্টাভাবে হয় উল্টাভাবে অর্থাৎ কে ক্রস যদি জে থাকে তখন লিখতে হয় মাইনাস আই এগুলো তোমরা আশা করি জানো এরকম জিনিসগুলো একটু বেসিক যে জিনিসগুলো এগুলো একটু দেখে নিবা ঠিক আছে তো তারপরে যদি কারো কোনো সমস্যা হয় আমাকে মানে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করবা তাহলে আমি হয়তো তোমাদেরকে রিপ্লাই দিয়ে জানা দিব তো আজকের ক্লাস এখানে থাকবে পরবর্তী ক্লাস কী হবে আমি রাত্রে তোমাদেরকে আপডেট জানা দিব সে সেই ক্লাস পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ